بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے خاتین حضرات السلام علیکم غامدی صاحب یہ سیشن شروع ہو رہا ہے یہ آپ کا چوتھا پروگرام ہے اس سفر میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو سب سے زیادہ سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں آن لائن یا آپ کی چٹس کے ذریعے سے تو اس میں سوالات ہوتے ہیں زیادہ تر لپسٹک کے بارے میں داڑھی کے بارے میں عذاب قبر کے بارے پردے کے بارے میں لیکن یہ تو تعداد کے لحاظ سے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سے لپسٹک جیسے مسائل یہ اس سے ہم باہر نہیں نکل سکے لیکن اگر ذرا غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جو آج کا موضوع ہے اور میں اسی سے اطلاع کرتا ہوں کامدی صاحب آپ اس بارے میں اس سے پہلے بھی ارشاد فرماتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے اس میں بھی آپ کی میں ایک پچھلی گفتگو کا چاہتا ہوں حوالہ دوں آپ کو جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہم عام طور سے فکر کرتے ہیں بچوں کی کہ بچوں کی تعلیم کا کیا کرنا ہے اس لیے کہ وہی بچے کل باغ ڈاٹ سنبھالیں گے آگے جا کے معاملات کی لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہر ہر سطح پر ہے تو میں چاہوں گا یہیں سے آپ سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کروں کہ خاص امریکہ کے اس دورے میں امریکہ کے اس آڈینس کو آپ کیسے ایڈریس کرنا چاہیں گے اس مسئلے کے لحاظ سے الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد المین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات یہ سوال میرے سامنے دوسرے کئی مقامات پر بھی رکھا گیا ہے اور یہاں اس کو بنیادی موضوع کی حیثیت سے زیر بحث لایا جا رہا ہے میں اگر ایک لفظ میں اس کا جواب دوں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام مسائل کی بنیاد ہماری جہالت ہے یہ حقیقت ہے کہ بیسیت قوم ہم علم سے محروم ہو چکے ہیں دنیاوی علوم میں ہم کتنے پیچھے رہ گئے وہ ایک دنیا جانتی ہے یہ حقیقت ہے کہ پچھلے پانچ سو سال میں جن قوموں کو ہم مسلمان قوم میں کہتے ہیں جدید علوم میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے لیکن بات صرف اتنی نہیں اس کے ساتھ جس دین کو وہ مانتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی شناخت قائم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں اس کا بھی کبھی انہیں علم نہیں دیا گیا اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو لوگ یہاں ہوں پاکستان میں ہوں انڈونیشیا میں ہوں ملیشیا میں ہوں ہمیں اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم ایک مرتبہ اپنے اس دین کا باقاعدہ علم حاصل کر لیں جس کو ہم اپنے مذہب کی حیثیت سے مانتے ہیں اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی دین کا عالم بن جائے وہ اسپیشلائزیشن ہے وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے یعنی ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جتنا علم اس کو حاصل ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے معاشروں میں حاصل کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے وہ وہاں ہو یا یہاں ہو تو ہم اس کو یا تبلیغ کرتے ہیں یا جبرن دین منوانا چاہتے ہیں یا دین کے اقدار اس پر ٹھونسنا چاہتے ہیں اس کو دین میں ایجوکیٹ کرنا دین کا علم دینا یہ بہت کم ہمارے پیش نظر ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے ہر جگہ لوگوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں اور دین کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی علم کے طور پر دیں اس وجہ سے آپ اپنے بچوں کو جس مذہب سے متعارف کرانا چاہتے ہیں جو اقدار یا ویلیوز ان کو دینا چاہتے ہیں جس کلچر سے اس ان کو وابستہ رکھنا چاہتے ہیں اس کا خود اچھا نمونہ بن کے ان کو دکھائیے بچے آپ کا واض نہیں سنیں گے وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے کہ جس مذہب کی آپ بات کرتے ہیں جن اقدار اور ویلیوز کی آپ بات کرتے ہیں جس کلچر کا آپ ذکر کرتے ہیں 
وہ آپ کے وجود میں کس طریقے سے مجسم ہوا ہے وہ آپ کے رویوں میں آپ کے معاملات میں کس طرح نظر آتا ہے اسی سے بچے پہلی تعلیم حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ہم نے خود دین کو سمجھا ہے خود کلچر کو سمجھا ہے خود اپنی تہذیب سے ہم واقف ہیں اپنے اقدار کو ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہم بطور علم ان کو منتقل کریں گے اس کے بعد جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ بچہ تعلیم پانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر بھی بچوں کو دین کی باقاعدہ تعلیم دینی چاہیے بطور علم کے بالکل ایسے ہی جیسے وہ سائنس پڑھتے ہیں جغرافیہ پڑھتے ہیں میتھمیٹکس پڑھتے ہیں یعنی ان کے لیے یہ کوئی عقائد کے مجموعے کے طور پر اور حرام حلال کی تفصیل کے طور پر نہیں آنا چاہیے بلکہ دین کیا ہے اس کا علم کیا ہے وہ بطور علم اس کو مطالعہ کریں اور بطور علم بھی اس کو اس طرح مطالعہ کریں کہ اس میں جو دین کا خالص کانٹینٹ ہے وہ اس حیثیت سے ان کو پڑھایا جائے اس میں جو کلچر کا حصہ ہے اس کو الگ کر کے کلچر ہی کی حیثیت سے انہیں بتایا جائے اور اس میں جو تاریخ کا جزو ہے وہ بطور ہسٹری بطور تاریخ انہیں پڑھا کے بتایا جائے جیسے کہ وہ یورپ کی امریکہ کی یا کسی اور جگہ کی تاریخ پڑھتے ہیں ہم اس کا ایک ملغوبہ بنا کے اس کو علم کے انداز میں اکیڈیمک اسلوب میں منتقل کرنے کے بجائے اس کو ایک تبلیغی اسپرٹ سے منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو ہماری نسلیں پیدا ہو رہی ہیں وہ چونکہ ایک نئی دنیا میں آنکھیں کھولتی ہیں تو اس لیے ان کے اندر رد عمل پیدا ہو جاتا ہے تو میں پھر دہرا دوں کہ پہلی بات جس کا ہم کو لحاظ کرنا چاہیے اور جس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز خود ہمارے وجود سے ہوگا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان سے کچھ کہیں اور آپ کا عمل کسی اور چیز کی گواہی دیں آپ جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں بن کے رہیے انہیں بتائیے کہ آپ کی تہذیب میں آپ کے اقدار میں باہمی احترام کیا ہوتا ہے میوچل رسپیکٹ کیا ہوتی ہے بیوی کو کس جگہ رکھا جاتا ہے باپ کو کس جگہ رکھا جاتا ہے ماں کو کس جگہ رکھا جاتا ہے آپ کے ہاں رشتوں کے لیے کیا اقدار ہیں آپ دنیا کے ساتھ اور اپنی آخرت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں آپ کے ہاں اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کی کیا نوعیت ہے یہ اصل میں آپ کے وجود کا حصہ بن کر ان تک منتقل ہوگا تو پھر وہ اس کو سنجیدگی سے لیں گے لیکن اگر یہ اس تضاد کے ساتھ منتقل ہوگا کہ آپ ان کو کچھ بتا رہے ہیں اور خود کچھ اور کر رہے ہیں تو یہ چیز پہلے ہی مرحلے میں ان کو ایک ایسی دوئی سے دوچار کر دے گی جس سے وہ زندگی بھر نہیں نکل سکیں گے اور دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ دین کا علم انہیں بطور علم دیجئے اور جو اس وقت ملغوبہ ہم نے بنا رکھا ہوا ہے مذہب کلچر اور تاریخ کا اس کو الگ الگ کر کے پڑھانا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی نفسیات میں خاص طرح کی جذباتیت اور رد عمل شامل ہو چکا ہے اس سے اوپر اٹھ کر اس دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ان کے اندر چیزوں پر کوشچن کرنے ان کا تجزیہ کرنے ان کا انالسس کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے یہ ہوگا تو وہ آپ کے مذہب اور آپ کے اقدار کو بھی سمجھ کر مانیں گے جب بچے کو کوئی چیز بتانے کا دور ہوتا ہے وہ جیسے ہی وہ آپ سے آرگو کرنا شروع کر دیتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد معلومات کوئی حیثیت نہیں رکھتی اب آپ کو جو کچھ کہنا ہے آپ کو بتانا پڑے گا وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کس لیے کہہ رہے ہیں کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی ایک ناگزیر ضرورت یہ ہے کہ میں بھی آپ بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے تو اس لیے میں نے اس سوال کے جواب میں شگاگو میں بھی یہ کہا تھا کہ جتنی ضرورت اس کی ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ والدین کو ایجوکیٹ کیا جائے اس لیے کہ جب ان کا قبلہ درست ہوگا وہ چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھیں گے وہ اپنی گفتگو میں بات چیت میں وہ کچھ دکھا سکیں گے کہ جو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تعلیم کی ابتدا ہوگی یہ جو میں نے تینوں چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم ہر جگہ انہی کا لحاظ نہ کرنے کے نتائج بھگت رہے ہیں اور یہ صرف امریکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے جہاں جہاں میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے 
ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ مذہب کو لوگوں کے ذہنوں میں ٹھوس دینا چاہتے ہیں آج سے پچاس سو سال پہلے یہ ممکن تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا تہذیبی پس منظر بالکل اور تھا جس کو ولڈیورا کہتا ہے اسٹوری آف سولیزیشن میں کہ وہ اصل میں ایج آف فیتھ تھی اثر المان تھا ایک طرف ایک لمبے عرصے تک مقدس رومی سلطنت کا عالم لہراتا رہا دوسری طرف مسلمانوں کی حیثیت بھی ایک سپر پاور کی تھی اس طرح کے سیاسی پس منظر میں آپ کسی چیز کی دلیل نہیں بھی دیتے کسی چیز کو واضح نہیں بھی کرتے کسی چیز کو نہیں بھی سمجھاتے تو وہ کسی حد تک قابل قبول ہو جاتی ہے لیکن اس وقت یہ ساری بسات الٹ چکی ہے اب جو چیز زندہ رہے گی وہ صرف دلیل ہے صرف آرگومنٹ ہے خود بھی اپنے آپ کو دلیل سے دین کو سمجھنا سکھائیے اور اپنے بچوں کو بھی رام جی صاحب آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو ادارہ المورد ہے وہ اس سلسلے میں کوئی خدمت انجام دے رہا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی کے طریقے پر لوگوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کرے اس کا اصلی ہدف یہ ہے تمام طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر علم جیسے کہ علم ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیا جائے اور ہر سطح کے لوگوں کو دیا جائے یعنی عالم بنانا یہ ایک بالکل الگ بات ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم میں سے ہر ایک کو ایجوکیٹ ہونا ہے اور یہ ایجوکیشن اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو ایک عالم یا اسکالر بننے کے لیے دی جاتی ہے وہ تو بارہ سال کی تعلیم کے بعد بچے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے سائنسدان بننا ہے کاروبار کرنا ہے یا دین کا اسکالر بننا ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے میں اس پر نہیں گفتگو کر رہا میرے نزدیک یہ بھی ایک بڑی بنیادی غلطی ہے کہ ہم بچوں کے لیے اس کے مدارس قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جو ایک عام مسلمان کو ایک کاروباری مسلمان کو ایک ملازم پیشہ مسلمان کو ایک ڈاکٹر مسلمان کو ایک انجینئر مسلمان کو ایک سائنسدان مسلمان کو اپنے مذہب کی تعلیم چاہیے اور اس کا کانٹینٹ بڑا تھوڑا سا ہے یعنی اگر سارے کام چھوڑ کر اس کو پہلے جگہ سے لے کے آخر تک پڑھا جائے اچھے طریقے سے جیسے کہ علم سیکھا جاتا ہے شاید چھ مہینے بھی نہیں لگتے یعنی کوئی بڑا کانٹینٹ نہیں ہے ہمارے مذہب کا تو اس کو بہت ٹھیک طریقے سے آدمی اس کے صحیح آرگومنٹ کے ساتھ اس کی تاریخ کے ساتھ اس میں جو مختلف تعبیریں ہیں انٹرپٹیشنز ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے ان کا تقابلی مطالعہ کر کے سمجھ لے یہ ایجوکیشن ہے یہ ایجوکیشن جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں دیں گے اس وقت تک آپ آج کے دور میں کھڑے نہیں رہ سکتے رام جی صاحب یہ جو سوال ہے یہ ہم نے آج مغرب کے پس منظر میں کیا ہے ہم اسی ملک میں بیٹھے ہیں جہاں کے کچھ مسائل مختلف ہیں ان سے جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں یہاں پر فرد کی آزادی بہت بڑی قدر ہے اور ہم اپنی اسلامی تہذیب کو دیکھتے ہیں اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو وہاں حفظ مراتب ہیں آپ نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر تو یہ جہاں کانفلکٹ اس طرح کا آ جائے تو وہاں کیا کرنا چاہیے فرد کی آزادی تو سب سے بڑھ کر قرآن مجید نے دی ہے یہ آج کے دور کی چیز نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس کائنات کا پرور دگار اس کائنات کا خالق قرآن مجید میں اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے اور اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ ان نما انتا مذکر لستا علیہ بے مسیتر ہم نے آپ کو کوئی داروغہ نہیں بنا کے بھیجا کہ آپ زبردستی کسی چیز کو ٹھونس دیں انسانوں کو بات سمجھانے والا بنا کے بھیجا ہے اور لوگوں کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ارادہ اور اختیار دے کر آزادی دی ہے اس لیے تم کو آزادی سے یہ فیصلہ کرنا ہے من شاف المن من شاف الیکفر جس کا جی چاہے اس آسمان کے نیچے ایمان اختیار کرے جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے تو قرآن مجید تو آخری درجے میں بلکہ اعلان کرتا ہے کہ لا اقرا حف الدین کا طبین رشت من الگئی ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا گیا ہے اور وہ الگ الگ ہو گئی ہے اس لیے دین میں اللہ نے کبھی کوئی جبر روانی رکھا تو فرد تو آخری درجے میں ہمارے دین میں آزاد ہے بلکہ جیسی اس کی آزادی کا اعلان قرآن مجید کرتا ہے دنیا کے پوری علمی تاریخ میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی ہمارے ہاں فرد ہی اصل ہے فرد ہی کو مخاطب کیا گیا ہے بلکہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم قوموں کی حیثیت سے اور جماعتوں کی حیثیت سے جب اٹھو گے تو میری بارگاہ میں جو تم و نفرادہ ایک ایک کر کے آؤ گے تو فرد فرد اپنی آزاد حیثیت میں ہمارے دین کا مخاطب ہے اس لیے آزادی کا سوال نہیں ہے جب آپ اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں 
تو آپ کو کچھ قائدے ضابطے ملحوظ رکھنے پڑتے ہیں ہمارے دین میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دو ادارے ایسے ہیں جو انسانیت کے وجود کی ضرورت ہے انسانیت کے بقا کی ضرورت ہے ان دونوں اداروں کو انسان کسی حالت میں بھی پامال نہیں کر سکتا ایک خاندان کا ادارہ دوسرا ریاست کا ادارہ خاندان کا ادارہ بچے کی پیدائش نشو و نما پرورش اس کے مختلف مراحل سے گزرنے اس کی تعلیم تربیت کے لیے قائم کیا گیا ہے اس وجہ سے یہ ادارہ اگر کسی درجے میں بھی اپنی جگہ سے ہلے گا تو یہ سب چیزیں بالکل برباد ہو جائیں گی اور ریاست کا ادارہ یہ انسان کو امن فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ انسان کے ارادے اور اختیار کے غلط استعمال سے اس کو بچایا جا سکے تو یہ دونوں ادارے ناگزیر ہیں ان دونوں اداروں کو بہرحال آپ کسی نظم اور کسی قاعدے سے چلاتے ہیں تو خاندان کے ادارے کے لیے حفظ مراتب کا اصول ہے اور ریاست کے ادارے کے لیے اطاعت کا اصول ہے اگر یہ دونوں چیزیں ملحوظ نہ رہیں تو نہ خاندان قائم رہ سکتا ہے نہ ریاست قائم رہ سکتی ہے تو دین میں کوئی فرد پر پابندی نہیں لگائی گئی اس کے سوا کہ ایک وہ خاندان کے ادارے میں جو رشتے قائم ہو گئے ہیں ان کا لحاظ رکھے یعنی ماں ماں ہے باپ باپ ہے جو کچھ بھی رشتے ہیں وہ اپنا اپنا تقدس رکھتے ہیں اور ان رشتوں کے اعتبار سے بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں ان رشتوں کو احترام کے رشتے میں باندھا گیا ہے تو یہ جو چیز ہے اس کو حفظ مراتب کہا جاتا ہے اور ریاست نہیں چل سکتی جب تک کہ لوگ قانون کی پابندی کے لیے تیار نہ ہوں اگر آپ میں سے ہر شخص ابھی باہر نکل کر یہ فیصلہ کر لے کہ وہ چونکہ فرد ہے آزاد ہے اس لیے چاہے گا تو دائیں گاڑی چلائے گا چاہے گا تو بائیں گاڑی چلائے گا تو اس کا نتیجہ آپ بھی جانتے ہیں کیا ہوگا اور ہر آخر انسان جانتا ہے کیا ہوگا تو دونوں جگہ یہ ضروری ہے ریاست میں قانون کی پابندی جس کو عربی زبان میں اطاعت کہا جاتا ہے اور خاندان میں حفظ مراتب یعنی بڑے اور چھوٹے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا یہ آزادی کے منافی نہیں صرف سمجھانے کی ضرورت ہے میں غامی صاحب آپ سے کچھ سوال درمیان میں کرتا رہوں گا یہ جو ہمارے شرکا ہیں ان کے سوالات اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ پہلا سوال ہے کہ بچیوں لڑکیوں کو پردہ کرنے کے لیے کس طرح بتایا جائے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے میں تو بہت عرصے سے یہ بتا رہا ہوں کہ جو لفظ پردہ ہے آپ یقین کریں اس سے قرآن حدیث سب بالکل خالی ہیں یہ لفظ ہی استعمال نہیں ہوا اور معلوم نہیں کدھر سے آیا ہے اور ہر جگہ چھا گیا ہے تو اس کے اس کے بجائے جو صحیح چیز ہے جس جگہ قرآن پیش کرتا ہے اپنی بات کو یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مرد اور عورت گھروں میں باہر دفتروں میں اپنے کام پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایٹیکیٹس ہیں کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی صحیح پریزنٹیشن یہ ہے کچھ آداب ہیں وہ آداب کیا ہیں وہ سورہ نور میں بیان کر دیے گئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ غزے بسر سے کام لینا چاہیے یہ عربی زبان کی تعبیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے وہ نگاہیں ہونی چاہیے جو ایک شریف انسان ڈالتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نگاہوں کو اتنا جکا لیں کہ آپ ٹھوکر کھا کے گر جائیں یعنی آپ اپنی نگاہوں پر وہ پہرا بٹھائیں کہ جس میں وہ دوسرے کے لیے کسی ہیراسمنٹ کا ذریعہ نہ بنے یہ غزے بسر ہے یہ مردوں کو بھی کہا گیا عورتوں کو بھی کہا گیا ہے آداب سکھائے گئے ہیں دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ اس دین میں خاندان کے ادارے کے لیے جنسی تعلقات پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ صرف میاں بیوی بی کے درمیان ہو سکتے ہیں یہ خاندان کے ادارے کے لیے ہے نئی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہے اس لیے کہ اگر یہ چیز ان کو میسر نہیں آئے گی تو وفاداری تقسیم ہو جائے گی اور پھر ماں اور باپ کے رشتوں کے تحفظ کے ساتھ خاندان بچوں کی پرورش نہیں کر سکے گا تو اس لیے ہمارے دین میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے اس پابندی کا لحاظ کر کے مردوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے آپ دیکھیے سورہ نور میں نکال کے مردوں کو الگ یہی بات کہی گئی ہے عورتوں کو الگ یہی بات کہی گئی ہے دونوں کو الگ الگ یہ قرآن کا عام طریقہ نہیں ہے لیکن یہاں اس کا پورا لحاظ کر کے پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا ہے پھر عورتوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ لباس کی احتیاط کریں ان کے اندر ڈیسنسی ہو ماڈیسٹی ہو ایک حیادار لباس ہو وہ پہنے 
اور اس بات کا لحاظ کریں کہ ان کے ہاں کوئی برا میلان نہ پیدا ہونے پائے ایک دوسرے کے لیے گویا اپنی عصمت کی اور اپنی عفت کی حفاظت کریں دوسری بات یہ ہے مردوں کو بھی بالکل انہی الفاظ میں کہیے یا حفظ فروجہ اور عورتوں کو بھی بالکل انہی الفاظ میں کہیے کہ یہ حفظ نہ فروجہ ہوں کوئی فرق نہیں اس معاملے میں عورتوں کو صرف ایک زائد بات کہی گئی ہے اس کو آپ پردہ کہہ لیں اس کو آپ حجاب کہہ لیں جو جی چاہے کہہ لیں لیکن آداب میں ایک زائد بات کہی گئی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اگر زبائش آرائش کیے ہوئے ہوں یعنی ایک تو عام حالت ہے آپ اس میں گھر میں ہیں باہر ہیں کام کر رہی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہی دو باتیں ہیں لیکن اگر غیر معمولی آرائش زبائش کی گئی ہے زیورات پہنے گئے ہیں بناؤ سنگار کیا گیا ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رہے بس اس کو آپ جو نام دینا چاہیں دے لیں اس بات کو جب آپ بیان کریں گے تو فوری طور پر لوگ کہیں گے کہ یہ تو سورہ نور ہو گئی احذاب کا کیا معاملہ ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے میری کتاب میزان میں بھی میں نے اس کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ احذاب میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں جو ازواج متحرات کو کہی گئیں اور اس کی ایک خاص وجہ تھی وہ کیوں کہی گئیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے پوری مہم چلا دی گئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جب دین کو پیش کرنے والا کوئی شخص اس طرح کے کسی معاملے میں ملوث قرار دے دیا جائے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے روشنی کا اور اخلاق کا ایک معیار بننا تھا تو اس میں کچھ زائد پابندیاں ازواج متحرات پر لگائی گئیں اور آپ جانتے ہیں کتنے انصاف کے ساتھ لگائی گئیں پہلے ان سے کہا گیا کہ اگر آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتی تو آپ الگ ہو جائیں خوش اسلوبی کے ساتھ یعنی اگر پیغمبر کے گھر میں رہنا ہے تو پھر اس وقت کی صورت حال میں کچھ زائد پابندی ہے اسی طرح مسلمان عورتوں کو ٹارگٹ کر لیا گیا تھا خاص طور پر جب پہ وہ جنگل پھرنے کے لیے رفع حاجت کے لیے باہر جاتی تھیں تو گنڈوں اور بدماشوں نے ان پر تہمتیں لگانے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے پوری مہم چلا دی تھی تو اس میں ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی کوئی شناخت قائم کر کے جایا کریں اور شناخت کے لیے یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی بڑی چادر لے کے صبح و شام چونکہ اس زمانے میں یہ آپ کے ٹوائلٹ گھروں کے ساتھ نہیں تھے تو ان کو جانا ہو تو اندیشے کی جگہوں پر جاتے ہوئے اپنی شناخت قائم کر لیں الفاظ یہ آئیں یو رفنا فلاح یو زین تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ ان لوگوں کی خواتین نہیں ہیں اور کوئی اوباش ان کو اذیت نہ دے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ اوباش اور یہ بدماش اس کے بعد بھی باز نہ آئے تو پھر ہم آپ کو حکم دے دیں گے کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے یہ صورت حال ہے جس میں وہ باتیں کہی گئی ہیں اس کا بھی پردے کے حکام سے کوئی تعلق نہیں رامی صاحب اس میں ایک اور سوال یہ متعلق ہے اسے کہ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورتیں یا لڑکیاں بھی اپنے بال کسی صورت میں نہیں دکھا سکتی ان کو ہر حال میں چھپانا ہے اور یہ جو حجاب ہمارے ہاں رائے جائے اس میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور اسی کی روح سے یہ ہوتا ہے کہ جو سینے کا حصہ ہے اس میں اتنی نہیں ہو سکتی پابندی یا نہیں ہوتی اس کا اہتمام کم ہوتا ہے تو اس پر بھی تبصرہ فرما دیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اللہ کے پیغمبر میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ دیکھیے میں نے تعلیم پر گفتگو کرتے ہوئے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی مذہب ہو کوئی نظریہ ہو کوئی فکر ہو جب وہ انسانوں سے متعلق ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کلچر اور تاریخ آ کے مل جاتے ہیں یعنی تاریخ کیا چیز ہے یعنی مختلف اشخاص خاص طور پر بڑے لوگ وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے رویوں سے اپنی تحقیقات سے تو اس سے ایک تاریخ بھی بننا شروع ہو جاتی ہے اور کلچر بھی اب کلچر کو آپ دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں بر صغیر میں آج سے صدی ڈیڑھ صدی پہلے کا کلچر یہ تھا یعنی اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے کلچر یہ تھا کہ چونکہ مسلمان باہر سے آئے جیسے آپ لوگ یہاں آئے ہیں یہ ہندوؤں کی اکثریت کا ملک تھا بلکہ تمام لوگ ہی ہندو تھے یا بدھ مت کے پیرو تھے مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں آئے بعض اوقات ایسا بھی تھا اگر آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیں کہ پورے پورے محلے میں کوئی ایک گھر مسلمانوں کا ہے تو اس میں ایک کلچرل ٹریڈیشن بنی کہ عورتوں پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنے دینی یعنی یہ یہ مذہب نہیں تھا یہ اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ایک کلچرل روایت قائم ہوئی اور وہ روایت کیسی دلچسپ تھی اس میں لڑکیوں کو تربیت دی جاتی تھی کہ دیکھو اگر تم نے اپنے کپڑے دھونے ہیں تو وہ بھی آپ صحن میں نہیں ڈالیں گی 
کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے اس کے اوپر اگر کہیں بال بنائیں گی اور وہ ٹوٹ کے کنگی میں آ جائیں تو اس کو بھی کہیں زمین میں دفن کریں گی کہیں انہی کو دیکھ کے کوئی آدمی اپنے عشق کی داستان نہ شروع کر دے اور آپ جانتے ہیں کہ عورتیں باہر کیسے نکلتی تھیں یعنی گھروں کے آگے ڈیوڑیاں بنا دی گئیں اس میں ایک پالکی رکھ دی جاتی تھی چار آدمی جن کو کہار کہا جاتا تھا وہ پالکی رکھ دیتے تھے یہ میں کوئی عزمنہ ایک قدیمہ کی بات نہیں سنا رہا یہ غالب کے زمانے کی دلی ہے لکھنؤ ہے اور جگہ ہیں تو پالکی رکھ دی جاتی تھی اور پالکی میں بھی یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ کوئی ایک پتھر کی سیل رکھ دی جائے تاکہ کہیں کہاروں کو عورت کے وزن کا اندازہ نہ ہو جائے یہ اہتمام کر کے وہ باہر نکل جاتے تھے اب خواتین آ کے پردہ اٹھا کے اندر بیٹھ جاتی تھیں وہ آ کے اٹھا کے ان کو ان کی خالہ کے ہاں جانا یا ممانی کے ہاں جانا لے جاتے تھے وہاں بھی اسی طرح ڈیوڑی بجا کے رکھ دیتے تھے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر یہی ساری کی ساری بات دہرائی جاتی تھی یہ کلچر ہے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں قوموں کے ہاں آتی ہیں ان کی روایت بنتی ہیں ان کو ہمیشہ مذہب سے الگ رکھ دینا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ ڈپٹی نظیر احمد نے کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ اپنے ناولوں میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بچے نے کسی کو اپنی ٹوپی بیچ کر اس زمانے میں لوگ ٹوپیاں پہنتے تھے ہر آدمی پہنتا تھا اپنی ٹوپی بیچ کر کسی غریب کی مدد کی تو اب اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ گھر میں کیسے جائے گا بزرگوں کے سامنے ننگے سر تو جا نہیں سکتا تو یہ کلچرل چیزیں ہیں ان کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے اور مذہب کو الگ رکھنا لیکن یہ جو موجودہ حجاب رائج ہے ہمارے یہاں دنیا بھر میں بچیاں پہنتی ہیں خواتین استعمال کرتی ہیں یہ کیا روایات پر مبنی ہے یا یہ بھی کلچر سے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہاں میں اس سے پہلے کہ قرآن مجید کی اس بات کو دہراؤں میں ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ دین میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پورے دین کے اگر آپ آپ کانٹینٹ کو دیکھیں تو اس کے تمام احکام تمام انجنکشن میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں لازم کر دی جاتی ہیں جن کو آپ فرض کہتے ہیں آپ نے واجب کا لفظ سنا ہوگا کچھ چیزیں فرض اور واجب نہیں ہوتی ہیں لازم نہیں کی جاتی ہیں لیکن یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے اچھی ہیں اس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں مستحب کہتے ہیں عربی زبان میں اگر کہا جائے کہ یہ استحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پسندیدہ چیز ہے اچھی چیز ہے بالکل اسی طریقے سے الٹ ہے یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جو پروہبٹڈ ہیں حرام ہیں جن سے روک دیا گیا ہے جو ممنوع ہیں ناجائز ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناجائز یا حرام نہیں ہوتی ناپسندیدہ ہوتی ہیں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مکرو یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ تو یہ دونوں کیٹیگریز کو ہمیشہ الگ الگ کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے جب عورتوں نے زبائش کی ہو آرائش کی ہو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ قرآن کا حکم ہے وہاں لازم ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھے لیکن نہ کیا ہو تو پھر سر پہ اسکاف لینا یا دوپٹہ لینا یہ پسندیدہ بات ہے یہ لازم نہیں ٹھیک ہے حامد صاحب یہ فرمائیے کہ بچوں کو کس حد تک سزا دی جا سکتی ہے بچوں کو جب سزا دینے کا بہت شوق ہو تو اپنے آپ کو دے لینی چاہیے اس لیے کہ بچے کو سزا دیتے وقت اگر کبھی اپنی نفسیات کا جائزہ لیں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ محض ہماری چٹچڑا پن اور تھڑ دلی اور ذرا جلد بازی ہوتی ہے ورنہ بچے کے ساتھ اصلاً آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اور بچہ بہت چھوٹی عمر میں ابلاغ کا کمیونیکیشن کا رشتہ پیدا کر لیتا ہے اچھے اساتذہ کو بھی یہی کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو تاریخ اس سے پہلے رہی ہے ہماری کیا ساری دنیا کی تاریخ رہی ہے مغرب کی بھی اگر آپ پڑھیے ان کے ناولز پڑھیے ان کی داستانیں پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا حق سمجھا جاتا تھا کہ اس نے چمڑی ادھیڑ دینی ہے بہت فخر سے لوگ بیان کرتے تھے کہ یہ میں لے آیا ہوں اپنے صاحبزادے کو اب ہڈیاں واپس لے جاؤں گا تو یہ چیزیں جو تھیں یہ سمجھی جاتی تھیں کہ اس کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی بچہ نہیں سیکھے گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ دور جدید نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے یعنی اس کے ذریعے سے آپ بچے میں علم کی محبت نہیں پیدا کرتے علم کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں تو اس لیے بچے کو کسی موقع پر کچھ تھوڑا ڈانٹ دیا کچھ کان گرم کر دیے وہ ٹھیک ہے والدین کو حق ہے اس کا لیکن اس کو کوئی معمول نہیں بنا لینا چاہیے کہ آپ نے جو بات سکھانی سمجھانی ہے وہ مارکر ہی سکھانی ہے بچے کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کا ابلاغ کا رشتہ پیدا کیجیے وہ اعتماد کے ساتھ آپ کی بات سنیں 
اور عام طور پر اگر یہ رشتہ ٹھیک قائم کر لیا جائے تو خواہ والدین کریں یا اساتذہ کریں بچے کے علم اور تعلیم کی پدا ہو جاتی ہے اس کے لیے تھوڑا حوصلہ تھوڑا صبر چاہیے ہوتا ہے غام صاحب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سی تین یا چار بڑی اقدار ہیں جو امریکی سماج میں آپ چاہیں گے مشورہ دینا ماں باپ کو کہ وہ اپنے بچوں کو اندر پیدا کرنے کے لیے جد وجہد کریں سب سے پہلی اور بنیادی قدر یہ ہے کہ بچوں کو مسلمان کی حیثیت سے ان سے تعارف کرانے کی بجائے پہلے انسانی رشتے سے آگاہ کیجیے یہ سب سے بڑی ویلیو ہے یہ ہم مسلمان سب سے زیادہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں پہلا سبق ان کو یہ دینا چاہیے کہ یہ مسیحی اور یہ یہودی اور یہ فلاں اور فلاں یہ سب آدم و حبا کی اولاد ہیں ہم ایک ہی ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور اس لحاظ سے سب بھائی بھائی انسانیت کا رشتہ بنیادی قدر کے طور پر اور میں اختیارت کروں کہ یہ انسانیت پر سب سے بڑا انبیاء کا مذہب کا احسان ہے کہ اس نے جب سائنسی تحقیقات کے ذریعے سے انسانوں کے آبا کو جاننا ممکن نہیں تھا اس وقت ان کو یہ بتایا کہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اگر اتنی اسٹیبلش نہ ہوتی تو یہ فلسفہ بنانا بہت آسان تھا کہ فلاں اور فلاں نسل کے لوگ برتر ہیں اور فلاں کمتر ہیں فلاں کا ارتقاء جو ہے وہ فلاں جانور سے ہوا ہے اور فلاں کا فلاں سے ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ مذہب کا احسان ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ تم سب آدم و حبا کی اولاد ہو پہلی بنیادی قدر انسانیت کا رشتہ ہے ہم اس کا درد اس طرح محسوس ہی نہیں کرتے ابھی میں جمعے کے خطبے میں حاضر تھا تو وہاں جو ڈاکٹر شہداد سلیم صاحب نے جمعے کا خطبہ دیا تو انہوں نے روہنگیا کے مسلمانوں کے آلام کے بارے میں توجہ دلائی اور ساتھ ہی کہا کہ میکسیکو میں بھی ایک زلزلہ آیا ہے تو دونوں کو دیکھیے کہ اس میں آپ کیا مدد کر سکتے ہیں ان کی یہ دوسری بات مکمل طور پر رد کر دی یعنی مسلمان اس کا ذکر بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پہلی چیز بچوں میں انسانیت کے رشتے کو اجاگر کریں تاکہ وہ انسانوں کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا سیکھیں اس سے وہ دنیا میں رہنا سیکھیں گے اس سے عالمی قدروں کا ان تک ابلاغ ہوگا میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا کے دو ہی انجام ہیں اب یا خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے گا کسی بڑے فساد کے نتیجے میں یا دنیا عالمی حکومت کی طرف بڑھے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانیت کے رشتے کا احترام کرنا ہم سیکھیں دوسری جو بنیادی قدر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سوال کرنا سکھائیے اور سوال کا جواب دینا سکھائیے اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں یہ ایک بڑی ویلیو ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم منہ بند کرنا سکھاتے ہیں آپ ان کو انکریج کیجئے ان کی حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ وہ آپ کے دین پر بھی سوال کرنا چاہیں کریں آپ کی اقدار پر بھی کرنا چاہیں کریں آپ کے کلچر پر بھی کرنا چاہیں کریں آپ ان کے درمیان تحقیق کا جستجو کا رشتہ پیدا کریں وہ چیزوں کو سمجھ نہ سیکھیں تو دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے اور تیسری بڑی چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی صداقت اور سچائی کا نمونہ ہونی چاہیے ہم اصل میں آتے بھی جھوٹ بول کے ہیں ان ملکوں میں رہتے بھی جھوٹ بول کے ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ بھی جھوٹ بول کے کرتے ہیں اور یہ صرف یہی نہیں اپنے ملکوں میں بھی یہی کرتے ہیں تو صداقت یہ ایک ہی قدر ہے کہ جو اگر بچے کے لیے حقیقی معنی میں اس کی زندگی کی ویلیو بن جائے تو پھر یہ باقی تمام اقدار کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے تو میرے نزدیک یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جن کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے خان صاحب یہ ایک کمسن بچے کا سوال ہے اس نے کہا ہے کہ آپ میرے والدین کو یہ بتائیے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں لیکن وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور وہ میں کتا رکھنا چاہتا ہوں گھر میں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جانور تو آپ ان کی مدد کیجیے یہ کتوں کے مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے یہ ایک تو وہ کتے ہیں کہ جن کو سدھا لیا جاتا ہے آپ ان کو گھر میں رکھنے کے لیے سدھاتے ہیں اس میں آپ جانتے ہیں میں تفصیل نہیں کر رہا کہ سب سے زیادہ ان کو صاف رہنے کی تربیت دی جاتی ہے وہ رفع حاجت کے لیے انتظار کریں گے کہاں جائیں گے کیا کریں گے اسی طرح بعض کتوں کو آپ رکھوالی کے لیے نگرانی کے لیے اور بے شمار کاموں کے لیے اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ جرائم تک کی تحقیق کے لیے ان کو سدھایا جاتا ہے ایسا ہی معاملہ شکار کے لیے کتوں کو سدھانے کا ہے اس کو عربی زبان میں تکلیب کہتے ہیں یعنی کسی کتے کو عربی میں قلب کتے کو کہا جاتا ہے تو اس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے تکلیب قرآن مجید نے اس تکلیب کا ذکر کیا ہے سورہ معاہدہ میں 
इसकी इतनी तहसीन की है कि ये कहा है कि ये कुत्तों को सिखाना और सिधाना ये मेरा दिया हुआ इल्म है जिससे तुम ये बात करते हो बहुत तारीफ़ की है इसकी और उसके बाद सूर मायदा की बिल्कुल इब्तदा में ये बताया है कि जिन कुत्तों को तुम मेरे दिए हुए इलम से सिदा के ट्रेंड कर लेते हो वो कुत्ते अगर शिकार कर लें और फाड़ दें शिकार को और तुम अल्लाह का नाम लेके उनको छोड़ो तो उनका किया हुआ शिकार ज़िबा किए बगैर हलाल है ये उनके लिए इज़्ज़त अल्लाह ताला ने बयान की है तो इस वजह से ये सब कुत्तों के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए तकलीफ़ करके कुत्ते को सिधा कर साफ सुथरा रहने का अगर पाबंद कर दिया गया है इसी तरह उसको रखवाली की तरबियत दे दी गई है शिकार की तरबियत दे दी गई है या किसी और काम की तो ये काम करने के लिए उनको रखा ही जाएगा ये कुत्ते ज़ेर बहस नहीं है जिस रवायत का लोग हवाला देते हैं उसमें आप जानते हैं कि इस तरह का सिधाया हुआ कुत्ता जो आम तौर पर रेबड़ों की निगरानी करता है ये अरबों के कबायली माशरे की नागजर ज़रूरत थी क्योंकि वो जानवर पालते थे तो जानवरों के रेवड़ों को ले जाना लाना इसके लिए बेहतरीन निगरान यही कुत्ते ही होते थे ये लोग पेट के तौर पर भी रखते थे और आप देखिए कि कुरान मजीद ने जिक्र किया है कि वो जलीलकदर नौजवान जिनको अल्लाह ताला ने एक नमूना बना दिया साहब कहफ जिन्हें कहा जाता है आप जानते हैं कि उनका जिक्र जब कुरान में हुआ है तो कहा कि हमने उनको सुला दिया था हमारे फरिश्ते शब रोज़ उस गार में आते थे और आके उनकी करवट तब्दील करते थे वो कई सौ साल तक सोते रहे और उस मौके के ऊपर कहा वह कल वो हम बासतन ज़रा है बिलवसीद और उनका कुत्ता अपने बाजू फैलाए हुए उनके गार के मुंह पर उसकी निगरानी कर रहा था तो इस वजह से ये कुत्ते अगर वहाँ पर मिसाल के तौर पर फरिश्तों को रोक देते तो तीसरे दिन ही उनका खात्मा हो जाता कोई करवट बदलवाने वाला भी ना होता तो तकलीफ़ करके सिधा कर पाकिज़ा तरीके से किसी भी आप जानवर को अगर रखते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ है अलबत् स्ट्रे डॉग्स जिनकी ऐसी तरबियत नहीं होती वो घरों में आके दाखिल हो गए हों मालूम नहीं कहाँ पेशाब कर देंगे कहाँ क्या कर देंगे उसके बारे में जबरीले अमीन ने कहा था कि इस तरह का एक कुत्ता आपके घर में घुस गया है जिसमें इस तरह के कुत्ते हों वहाँ हम दाखिल नहीं होते तो कुत्ते की कोई ख़ास नापाकी नहीं है मुसलमानों में जैसे तस्वुर पाया जाता है कि वह नजस ये बिल्कुल गलत है ये ये जो आम तौर पर ताकीद की गई उस मामले में उसकी वजह ये कुत्तों से बाद ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं आजकल के ज़माने का निज़ाम नहीं था जिस तरह आप इंजेक्शन लगा लेते हैं तो उसमें एहतियात की ताकीद की गई वो एक बिल्कुल दुनेवी मशवरा था उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं था अच्छा ये फरमाइए कि मुहर्रम की इस्लाम में कोई ख़ास अहमियत है मुहर्रम का महीना इस्लाम के हिजरी साल का पहला महीना है और जैसे शमसी साल का पहला महीना जनवरी है इसी तरह मुहर्रम हमारा महीना है इससे हम कमरी साल की पदा करते हैं या हिजरी साल जिसको आप कहते हैं उसकी पदा करते हैं ये भी आपके इलम में है कि ये उन तीन महीनों में से है जिनको हराम महीने करार दिया गया हज के लिए और चौथा महीना रजब का है जिसको उम्र के लिए हराम महीना करार दिया हराम का मतलब ये है कि उस ज़माने में इस तरह का अमन वमान नहीं था जैसे अब दुनिया में बेलमूम रहता है जंग व जदाल जारी रहती थी और अल्लाह ताला ने अपने घर का हज करने के लिए आने वालों के लिए तीन महीने जंग व जदाल के लिए ममनू करार दे दिए कि इसमें कोई जंग नहीं होगी लोग हथियार रख देंगे और इंतज़ार करेंगे लोग रास्तों को खोल देंगे ताकि लोग हज के लिए आ सकें तो उनमें ज़ाहिर है कि आखिरी महीना यही है इसी में लोग हज से फारग होकर जाते आते थे रिसालत माँ आप वसम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो इसी महीने की 10 तारीख को आपने देखा कि लोग रोज़ा रखते हैं ख़ास तौर पर यहूद रोज़ा रखते हैं तो आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तारीख़ में यह है कि यही दिन था जिसमें सैदना मूसा आलाम को जो ज़ाहिर के पैगंबर थे और वो सब उनको मानने वाले थे मूसा आलाम को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दी और वो अपने लोगों को लेकर समंदर के पार उतर गए थे तो हम उसकी याद बनाने के लिए रोज़ा रखते हैं अम्बियालम के दीन में याद मनाने के लिए रोज़ा रखने की रवायत हमेशा रही है खुद रिसालत माँ आप वसम से किसी ने पूछा कि आप पीर के दिन हमने देखा है कि अक्सर रोज़ा रख लेते हैं तो आपने फरमाया कि हाँ ये मेरी पैदाइश का दिन है तो अम्बियालम के यहाँ जिस तरह के हम तकरीबात मनाते हैं क्योंकि अल्लाह के साथ उनका गैर मामूली तल्लु होता है तो रोज़ा रखने की रवायत रही है तो हजूर ने फरमाया कि मूसा आलाम के पार उतरने की हमें इनसे ज़्यादा खुशी है हम अगले साल से दो रोज़े रखा करेंगे 
तो दीन में बस ये बातें हैं जो इस महीने के बारे में कही जा सकती हैं साहब ये भी एक सवाल था कि कुरान में आता है कि हज के कुछ महीने हैं गलबन तीन महीने हैं तो वो कहते हैं कि क्या गुंजाइश पैदा हो जाती है इससे कि इन तीनों महीने में हज किया जा सकता है नहीं नहीं उसका मतलब ये है कि तीन महीने हज के सफ़र के लिए ख़ास कर दिए गए हैं यानी हज तो वही आठ तारीख़ को आप मिना में जाएंगे वहाँ रहेंगे फिर अरफात में जाएंगे हज तो उन्हीं मुकर्र दिनों में होगा और दस जुलहजी को वो पाए तकमील को पहुँचता है लेकिन ये ज़रूरी है कि सफ़र करके लोगों ने आना है और उस ज़माने की जंगों के माहौल में तीन महीने मुकर कर दिए गए ताकि लोग आ सकें हज करें और घर वापस पहुंच सकें तो ये तीन महीने का मतलब ये है इसका ये मतलब नहीं कि इसमें जब चाहे आप हज कर लें इसी तरह अब उम्र हर मौके पर किया जा सकता है लेकिन उस वक्त के हालात के लिहाज से रजब का महीना उसके लिए मुकर कर दिया गया था कि लोग जो लोग उम्र के लिए आना चाहें तो उसमें भी फिर जंग बंद कर दी जाए ताकि लोग आएँ और उम्र कर सकें तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है हज बिल्कुल मुकर दिन पर मुकर अयाम ही में हो सकता है इसके अलावा नहीं इसके अलावा अगर आदमी ने जाना है तो वो उम्र करेगा देखिए ये जो हज का मामला है इस वक्त मैं ज़ाहिर इस मौजू पर गुफ्तु नहीं कर रहा कि हज क्या है ये किस तरह की इबादत है वो अलग मौजू है लेकिन इसके तीन दर्जे हैं यानी आप अगर इस्तात रखते हैं तो हज करें आप जानते हैं कि वो कोई कमो बेश पाँच रोज़ का एक पूरा का पूरा तमसीली सफ़र होता है जिसमें शैतान के ख़िलाफ़ जंग को सिम्बलाइज किया गया है तो अगर आप नहीं कर सकते तो उम्र कर लें यानी उम्र आप जानते हैं कि वो एक डेढ़ घंटे में हो जाता है आप गए आपने किया आप वापस आ गए और अगर आप उसके लिए भी मजबूर हो गए हैं और कहीं गिर गए हैं तो आप एक कुर्बानी कर लें तो अल्लाह ताला ने इस इबादत को लोगों के हालात के लिहाज से तीन दर्जों में बांट दिया है सवाल है कि नौजवान बच्चे बच्चियों की तरफ से वो पूछना चाहते हैं कि जब हम दौरान तालीम होते तो हम ये चाहते हैं कि हम शादी कर लें लेकिन शादी के लिहाज से हमारे अभी घर वाले तैयार नहीं होते इसलिए हम अभी तालीम हासिल कर रहे हैं हमारी उम्र कम है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको बताए बगैर शादी कर लें क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी को ना मिल जाए ये ये मैंने अभी अर्ज़ किया कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है शादी का मतलब ये है कि आप एक ख़ानदान को शुरू कर रहे हैं ये बहुत गैर मामूली बड़ा मुक़दस इदारा है ये इसलिए की जाती है ये महज बाहमी ताल्लुक को कानूनी बनाने का नाम नहीं है इसमें रिश्ते पैदा होने हैं इसमें बच्चों की पैदाइश होनी है इसमें ख़ानदान की पूरी ताकत को आपकी पुश्त पर आना है इसलिए इसके आदाब मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ आदाब एटिकेट्स ये मुकर किए गए हैं कि आपका घर उसमें शर्क हो आपके वालदन उसमें शर्क हों ख़ानदान के लोग उसमें शर्क हों एक कायदे के साथ कुछ तकरीब मनद करके आप ये करें और ईजाब कबूल के बाद कोई बुज़ुर्ग उस मौके पर नसीहत की चंद बातें भी कर दे ये इसके आदाब हैं तो इनका पूरा लिहाज रखना चाहिए लेकिन अगर कोई वालदेन मिसाल के तौर पर ऐसी रुकावट बन गए हैं कि आदमी समझता है कि मैं कर सकता हूँ एफोर्ड भी कर सकता हूँ कुछ मामला को मैं चला भी लूँगा और वो इसरार कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि शादी ईजाब कबूल का नाम है यानी अगर आपने अलानिया ये कह दिया कि आज से फ़लाँ बच्ची या बच्ची ने कह दिया कि फ़लाँ शख्स मेरा मियाँ है तो बस यही शादी है इसका इनका हो गया ये मजबूरी के आलम में ऐसा कोई काम अगर करना पड़े तो आप कीजिए लेकिन ये कि वालदे की तरबियत ये होनी चाहिए कि वो बच्चों की सूरत हाल को समझे ये कोई कानून नहीं है कि आप इस तरीके से अपने बच्चे को अलग छोड़ दें और फिर वो खुफिया शादी करें और अपने लिए मसाइल पैदा करें और अपनी आइंदा नस्लों के लिए मसाइल पैदा करें बच्चों के साथ जिस तरह मैंने आप सर के कम्युनिकेशन का रिश्ता पैदा कीजिए ताकि वो आपको साथ लें वो आपकी इज्जत करें आपका एहतराम करें उनकी किसी जिम्मेदारी में भी अगर आपके हालात हैं और आप शेयर कर सकते हैं तो उनकी मदद करें तो वालदे को जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इसी तरह बच्चों से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कानूनी शादी तो हो जाएगी लेकिन कानूनी शादी ये ख़ानदान का इदारा नहीं बनाती इससे बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं तो आप वो शादी कीजिए कि जिससे ख़ानदान बने जिससे रिश्ते पैदा हों जिसमें माँ बाप बहन भाई सब अपना अपना किरदार अदा करने का भी हो तो किसी चीज़ का एक होता है लीगल पहलू और एक उसका हसन और उसकी खूबसूरती होती है वो हमेशा उन रवायात से उन ट्रेडिशन से वजूद में आती है जो किसी कल्चर की बुनियाद बनती हैं तो इस शादी को भी एक ऐसी चीज़ बनाइए कि ये आपके लिए भी खुशी का बायस हो आपके ख़ानदान के लिए भी खुशी का बायस लेकिन खुफिया शादी तो कानूनी शादी नहीं हो सकती खुफिया शादी तो किसी हाल में शादी कहते नहीं उसको शादी अलानिया ईजाब कबूल का नाम खुफिया कोई चीज़ नहीं होती 
شادی نام ہی اس چیز کا ہے نکاح کا مطلب ہے اس بات کا اعلان آپ جانتے ہیں جو نکاح کی تقریب ہوتی ہے اس میں جو لیگل حصہ ہے قانونی حصہ ہے وہ صرف وہ ہوتا ہے جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں یہ قبول ہے جیسا بھی فالتو جانور ہے قبول ہے اور لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بی بی تمہیں قبول ہے یہ شادی کا لیگل حصہ قانونی حصہ یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مہر کا اعلان کیا جاتا ہے باقی جو کچھ ہے وہ آداب ہے خوبصورتی ہے حسن ہے اس تقریب کو آپ نے ایک عمدہ تقریب بنایا ہے اس میں آپ نے خاندان کو شریک کیا ہے لیکن کیا سارے معاملات محض قانونی ہوا کرتے ہیں اگر معاملات کو وہاں پہنچا دیا جائے تو پھر زندگی کا حسن ختم ہو جاتا ہے امریکہ میں خاص طور سے یہ جو پولیگمی ہے اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کی اجازت ہے کہ بھائی ایک سے زیادہ شادیاں کر سکیں تو کیا جس ملک میں آپ رہتے ہوں وہاں اپنے وفاداری کا حلف لیا ہو تو یہ دوسری شادی کرنا یا جس کا اعلان نہ کرنا ظاہر اعلان تو آپ نہیں کر سکتے وہ کرائم ہو جائے گا تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پہلی چیز جو آپ نے فرمایا اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ اس کے قوانین کی پابندی کریں یعنی یہ چیز کسی حال میں بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے ہمیں اسی کی تعلیم قرآن نے دی ہے اسی کی تعلیم پیغمبر نے دی ہے کہ جب آپ کسی جگہ بھی ہیں تو اصل میں آپ شہری کی حیثیت سے ایک معاہدے میں بن جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آخری سورہ ہے اس لحاظ سے آخری سورہ ہے کہ اس میں اس پوری امت سے ایک عہد دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ ایک تعبیر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ تو وہ آخری عہد نامہ ہے جو معدہ میں ہوا ہے اس کی پدا ہوتی ہے یا یو الزین آمن اوفو بالعقود ایمان والوں معاہدوں کی پابندی کرو تو معاہدات کی پابندی کی ہمارے دین میں یہ اہمیت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کچھ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ان پر شدت ہو رہی ہے اور تم ان کی مدد کے لیے اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کے صحابہ سے کہا ہے لیکن اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر نہیں اٹھ سکتے اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی اتنی نازک صورت حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تو ہم جب کسی ملک میں قدم رکھتے ہیں یعنی میں تو یہاں بطور ایک وزٹر کے آیا ہوں اس میں بھی میں ایک معاہدے میں بند گیا ہوں اس سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے جو لوگ شہری ہیں یا یہاں مستقل طور پر رہ رہے ہیں وہ اس معاہدے میں بندے ہوئے ہیں کہ وہ اس سرزمین کے ساتھ محبت کریں گے اس کے وفادار ہوں گے اور اس سرزمین کے قوانین کی پابندی کریں گے تو یہ کسی حال آپ سمجھتے ہیں کوئی قانون غلط ہے تو اس کے لیے آپ جد وجہد کیجئے کہ وہ قانون تبدیل ہو لیکن جب تک قانون نافذ ہے اس وقت تک ہر شخص کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی پابندی کرے اور لیٹر اور اسپرٹ میں پابندی کرے یہ دھوکے دینا فریب کرنا یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اس ملک میں تو وہ خلاف قانون ہے اگر آپ پاکستان میں یا بر صغیر میں کر بیٹھیں گے تو آپ خلاف قانون ہو جائیں گے ہماری خواتین نفسیاتی طور پر اس کو کسی حال میں قبول نہیں کرتی آدمی نے اپنا بڑھاپا رسوا کرنا ہو تو یہ حرکت کر ڈالے اس لیے یہاں اگر خلاف قانون ہے تو وہاں یہ مسئلہ ہے وہاں بھی سوچ سمجھ کے اس طرح کا اقدام کیجئے اور اگر کسی حال میں بھی آپ نہ رہ سکیں تو پھر سب سے پہلے اپنا ایک بیگ باندھیے اٹھائیے اور برمودا کے جزیرے پر چلے جائیے اور کہیں نہیں ہو سکتا اچھا غامی صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے یہاں پہ جس کا غالباً احساس اور اس کے بارے میں علم ایک محدود ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کزنز میرج پر بھی پابندی ہے قانونی لحاظ سے تو وہ ہمارے ہاں تو اس کا بہت رواج ہے دیکھیے یہ پابندی جو ہے یہ انسانوں کی ہمدردی میں لگائی گئی ہے کیونکہ تحقیقی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس طرح کی میرجز بعض اوقات بہت سے طبی نقصانات کا باعث بن جاتی ہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ فلاں جانور میں کوئی وائرس آ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں فلاں بخار پھیل جائے گا یا بیماری پھیل جائے گی تو آپ پابندی لگاتے ہیں نا اس کے استعمال پر یہ اسی طرح کی پابندی ہے اس وجہ سے اس کا بھی پورا احترام کرنا چاہیے یہ کسی چیز کو حرام حلال کرنا نہیں ہے کسی چیز میں بعض اوقات طبی طور پر کوئی نقصان ہوتا ہے دیکھیے یہ دین کا موضوع طب نہیں ہے یعنی وہ مادی نقصانات کی بنیاد پر حکم نہیں دیتا اس کا موضوع اخلاق ہے وہ اس کی بنیاد پر رشتوں کو حرام کرتا ہے یا حلال کرتا ہے لیکن دنیا میں ایک ڈاکٹر آپ کا نبض دیکھتا ہے یا آپ کا معائنہ کرتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے معاش کی دال کھانا تو یہ تو ممکن ہی نہیں تو یہ کیا اس نے دال کو حرام کر دی ہے نہیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہے 
تو اس معاملے کو ایسے دیکھنا لیکن چاہیے. وہ غیر قانونی تو نہیں ہوتا نا وہ اگر دال کھا لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا یہاں تو اگر وہ شادی کر لے گا تو غیر قانونی ہے ظاہر ہے کہ جب آپ سوسائٹی میں کوئی قانون سازی کرتے ہیں اور کسی مرض سے لوگوں کو مثلا ایک متعدی مرض ہے تو قانون بنا کے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کہیں یہ پھیل گیا تو لوگ دوسری جگہ پر اس کو لے کے نہ جائیں تو اس لیے قانون بھی بنانے پڑتے ہیں دیکھنا یہ چاہیے قانون کس اصول پر بنے گا قانون یا حق تلفی کو روکنے کے لیے بنایا جا سکتا ہے اور یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کسی اقدام کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے تو یہاں چونکہ لوگوں کی جان کو اور ان کی نسلوں کو ایک خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس لیے یہ قانون بنایا گیا کیا اس کی وجہ وہ کرسچن ٹریڈیشن تو نہیں ہے کہ وہ اتنی قریبی رشتہ نہیں یہ کزن کزن کے معاملے میں ایسی کوئی ٹریڈیشن موجود بھی نہیں ہے یہ تو سر تسر طبی بنیادوں پر پابندی لگائی جاتی ہے اس کو خواہ مخواہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور فرض کر لیجئے کہ آپ کا احساس یہ ہے کہ پابندی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی یہی ہے کہ آپ کو علمی طریقے سے اس کی غلطی واضح کرنی چاہیے آپ کو سیاسی عمل میں حصہ لے کر قانون سازی کرانی چاہیے جب تک قانون ہے اس کے سامنے سر تسلیم کم کیا جائے رام صاحب یہ مارگیج کے بارے میں ایک سوال ہے جس میں وہ دو پہلوؤں سے پوچھنا چاہتے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فکس ریٹ آف ریٹرن اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو معاہدہ لکھا ہوتا ہے وہ معاہدہ ایسا نہیں ہے جیسے اکثر آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ کرائے کی دستاویز ہو وہ معاہدہ تو انٹرسٹ پیمنٹ کا ہی ہوتا ہے جی خود لفظ انٹرسٹ کے اوپر آج تک ماہرین معیشت بحث کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کیا چیز ہے تو اس وجہ سے الفاظ کوئی چیز نہیں ہوتے پہلے کسی معاملے کی حقیقت دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے ہمارا دین لفظوں سے کھیلنے کا نام نہیں ہے حقیقت کو دیکھنے کا نام ہے تو سود جسے کہا جاتا ہے وہ قرض پر نفع کا نام ہے یعنی ہمارے دین کی تعلیم یہ دیکھیے کتنی ایک خوبصورت تعلیم ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے کچھ زائد پڑا ہوا ہے تو یہ معاشرے کا حق ہے کوئی آدمی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کاروباری ضرورت کے لیے آپ سے قرض مانگتا ہے آپ اگر ویسے ہی دے سکتے ہیں تو دے دیجئے آپ نہیں دے سکتے تو قرض دے کر اس پہ نفع کا مطالبہ نہ کریں یہ اخلاقیات ہم کو سکھائی گئی ہے چنانچہ قرض پر نفع کا مطالبہ کرنا یہ ممنوع قرار دے دیا گیا اس کو روک دیا گیا ہے اس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں ہمارے اس کو سود کہا جاتا ہے تو یہ بالکل ممنوع ہے قرض پر منفت کا مطالبہ کرنا یہ جو آپ مکان لیتے ہیں یا آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں یا کوئی اور چیز اس طرح کی لیتے ہیں اس میں کبھی سود نہیں ہوتا سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے قرض میں ہوتا ہے قابل استعمال چیزوں میں نہیں ہوتا تو یہ میرے نزدیک ہائر پرچیز اگریمنٹ ہے یعنی اس کو آپ ایک سادہ مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ میں بھی برسوں کرائے کے گھروں میں رہا ہوں آپ لوگوں میں سے بھی بہت لوگ رہے ہوں گے تو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کا مالک مکان آپ کو یہ آفر کرے کہ آپ اس مکان کا دس ہزار ڈالر کرایہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ مجھ سے قسط مقرر کر لیں آج کی قیمت پر وہ بھی دیتے چلے جائیں جب پیسے پورے ہو جائیں تو کرایہ بھی دیتے چلے جائیں اور قسط بھی دیتے چلے جائیں گھر آپ کا ہو جائے گا تو مجھے بتائیے وہ آپ پر احسان کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو یہ بے و شرا کا معاہدہ ہے وہ پرانی دستاویزات چلی آ رہی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ جو سنار تھے زرگر تھے پرانے یہ بینکاری کی ابتدا انہوں نے کی تو چونکہ اس کا بنیادی ڈھانچہ لون پر یا منی لینڈنگ پر قائم کیا گیا ہے تو آج تک وہی دستاویزات چل رہی ہیں مولوی ہیں دونوں جانب نہ وہ تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ یہ تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمارے فقہ کا معاملہ بھی یہی ہے جو دور جدید میں دیکھ رہے ہیں بعض چیزوں کو لیکن وہ ری وزٹ کرنے یا ریویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے میں نے خود انگلستان میں ایک بڑے بینک کے ذمہ دار سے بات کی اور میں نے کہا یہ آپ دستاویزات تبدیل کیوں نہیں کرتے یعنی کیوں ایک صورت حال کو خراب کرتے ہیں آپ دیکھیے میں ملیشیا میں رہتا ہوں وہاں ایسے تمام جتنے ماٹگیج کے معاملات ہیں ان کے اگریمنٹ کا نام ہے ہائر پرچیز اگریمنٹ یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے میرے نزدیک یہ دستاویزات ٹھیک ہوتی رہیں گی اس کی حقیقت چونکہ بالکل صحیح ہے اس لیے اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے تو یعنی اس دستاویز پہ آدمی دستخط کرے تو وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا اچھا یہ فرمائیے غامدی صاحب کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں قرآن کے کچھ الفاظ سے یہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہے اس طرح کہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے یا ان کو دوست نہ بناؤ اس کا کیا صحیح مفہوم ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ وسلم کی بےست عرب میں ہوئی تھی یعنی آپ کو عرب میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا سب سے پہلے آپ نے اپنی قوم بنی اسماعیل کو جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھی خدا کا پیغام پہنچایا جب مکے سے لوگوں
اہل کتاب بھی تھے یعنی وہ لوگ جو یہود میں سے اللہ کی کتاب کو ماننے والے تھے یا اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اصلا بنی اسرائیلی تھے تو یہ لوگ بھی تھے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے مرحلے میں آپ کے ساتھ جاتے ہی کچھ معاہدات کر لیے اور چونکہ ان پر واضح ہو گیا تھا کہ اب یہاں مسلمانوں ہی کی اکثریت ہے اوس اور خضرت جو یسرب کے اصل مالک تھے ان کے بڑے لیڈر ایمان لے آئے تھے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کا اقتدار حاصل ہو گیا تھا وہاں معاہدے کیے جب انہوں نے معاہدے کر لیے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ دعوت کا عمل شروع ہوا اللہ کا رسول جب کسی قوم کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جزا و سزا کا عمل کرتے ہیں یعنی دعوت دی جاتی ہے پیغام پہنچایا جاتا ہے اگر سننے والے اس کو مان لیتے ہیں تو سرفرازی پاتے ہیں اور اگر وہ ضد ہٹ گرمی اور اناد اور دشمنی اختیار کر لیتے ہیں تو زمینی پر ان کو سزا دے دی جاتی ہے تو سزا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا جب عذاب کا موقع آ گیا تو مسلمانوں کو روک دیا کہ اب ان کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر لیے جائیں یہ پس منظر ہے اس کا اس کا نہ آج کے یہودیوں سے کوئی تعلق ہے نہ آج کے نصرانیوں سے کوئی تعلق ہے یہ اس وقت کی صورت حال ہے جس میں ایک موقع کے اوپر آ کر تمام تعلقات روک دیے گئے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب چرچ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گاڈ لوز یو اور ہم جب مسجدوں میں آتے ہیں یا ہمارے علماء دین پیش کرتے ہیں تو وہ خدا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ خدا سے ڈرنا چاہیے تو یہ اپروچ کیوں ہے ایسے آپ ایک دن چرچ چلے جایا کریں اور اگلے دن قرآن کھول کے پڑھ لیا کریں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر سورہ کس آیت سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یہ محبت کا جملہ ہے یا قہر کا جملہ ہے قرآن کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں ایک سو تیرہ پر یہی جملہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے اس نام رحمان اور رحیم اور روف اس کا حوالہ دیتا ہے جگہ جگہ حوالہ دیتا ہے لیکن وہ عادل بھی ہے اس لیے جب لوگ اپنے جرموں پر اصرار کرتے ہیں تو سزا بھی دیتا ہے ایک سورہ ہے جس میں پھر عذاب کا اعلان کیا گیا ہے سورہ توبہ اور آپ دیکھیے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی تو اس لیے خدا ہمارے ہاں بھی رحمان ہے رحیم ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو آواز دے کے کہتا ہے کہ لا تک نتو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیا ہے تو میری بارگاہ میں لوٹ آؤ تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے نا آپ چرچ سے نکلتے ہیں سیدھے مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اب میں کیا کروں آپ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے صحف موسا اور صحف ابراہیم کا تو صحف موسا تو غالب دورہ ہے صحف ابراہیم کہاں ہے سیدنا ابراہیم سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ صحیفے صحیفے کا مطلب ہے ایک بکلٹ چھوٹی کتاب کچھ چھوٹی کتابیں دی گئیں بڑی کتابیں وہی چار ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید سیدنا موسا علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں ان میں سے بھی بعض کو اسی طرح کے صحائف دیے گئے آپ جو بائبل دیکھتے ہیں تو اس بائبل میں بنی اسرائیل کی تاریخ ہے تاریخ کے ساتھ اس کے اندر کوئی سو پچاس صفحے کے برابر تورات ہے اسی طرح کوئی چالیس پچاس صفحے کے برابر زبور ہے اسی میں انجیل ہے تو اس میں ایک پورا کا پورا چیپٹر صحف انبیاء کا ہے یعنی جس میں دوسرے پیغمبروں کے یرمیاں ہیں یسیاں ہیں ان کے صحیفے یا چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی تو یہ تو ہمارے پاس بائبل کی شکل میں موجود ہے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کی جو چیز دی گئی وہ تاریخ میں گم ہو گئی وہ اب کہیں موجود نہیں رحم صاحب یہ دو تین سوال ہیں قرآن مجید کی یعنی اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے یعنی اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ جن کی عربی نہیں آتی وہ کیا کریں یا پڑھنے کے لیے اگر وہ شروع کرنا چاہیں تو پڑھے لکھے لوگ جن کی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ کیسے پڑھیں اور پھر ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ترجموں میں فرق ہے تفسیروں میں فرق ہے تو اس کو کیسے اس سے نب لازمہ ہو دیکھیے ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو عربی زبان آتی ہے جو قرآن مجید کو براہ راست پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید محض اپنی بات ہی نہیں کہتا اس کی جو فارم ہے یعنی جس طریقے سے اس نے بات کہی ہے وہ ادب کا ایک ماسٹر پیس ہے ایک شاہکار ہے بڑی غیر معمولی زبان ہے یعنی آدمی برش میں آ جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ غالب اور اقبال کے یا شیکسپیئر کے کسی 
لائن کا بھی ترجمہ یا شعر کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ مفہوم تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کا حسن اس کی بیوٹی اس کی خوبصورتی وہ نہیں منتقل کی جا سکتی تو اس وجہ سے اصلا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے سب بچے عربی زبان سیکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اور اب لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنا ہوتی ہے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ پھر جو اہل علم مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ قرآن مجید کے ترجمے کر چکے ہیں بلکہ غیر مسلموں میں بہت سے تراجم کیے ہیں تو ترجمے قرآن مجید کے دنیا کی کم و بیش ہر زبان میں موجود ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے اندر جو فارم ہے قرآن کی یعنی اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں جو جملے استعمال کیے ہیں ان کی خوبصورتی تو منتقل نہیں کی جا سکتی لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ سادہ لفظوں میں لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ سمپل ٹرانسلیشن بغیر کسی کمنٹری کے پہلے پڑھے اور کاغذ پینسل لے کر پڑھے میرے جلیل القدر استاذ امین حسن اسلائی کہا کرتے تھے کہ جب ہم طالب علم تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس ہر بچے کے پاس ہر طالب علم کے پاس ہر مسلمان کے پاس ایک قرآن ہونا چاہیے جو وہ خرید کے لائے اس کی جلد کھولے اور درمیان میں ایک ایک صفحہ لگا کے اس کو دوبارہ جلد باندھ لے اور ایک پینسل اپنے پاس رکھے اور پھر وہ قرآن مجید کا سمپل ٹرانسلیشن پڑھے جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آئے وہاں ایک سوالیہ نشان لگا لے یا ایک علامت قائم کر لے پھر یہ دیکھے کہ اہل علم نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا اور یہ کوئی بڑا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ اگر اردو زبان کے لحاظ سے دیکھیں تو تین چار ریپرزنٹیو انٹرپٹیشنز ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے تو آپ ان کو کمپیریٹیولی دیکھ لیں بڑی حد تک بات واضح ہو جائے گی لیکن اگر اس کے بعد نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ علم مر گیا ہے سارا کا سارا ہر دور میں اہل علم پیدا ہوتے رہتے ہیں کسی صاحب علم سے مشورہ کر لیجیے وہ آپ کی مشکل حل کر دے گا یہ طریقہ ہوتا ہے اور یہی طریقہ آپ شیکسپیئر کو پڑھیں تو اختیار کریں گے یہی طریقہ اقبال اور غالب کو پڑھیں تو اختیار کریں گے تو قرآن پڑھنے کا کوئی نادر طریقہ نہیں ہے یہی طریقہ ہے اور کاغذ پینسل لے کر اپنے نوٹس کے ساتھ اپنا قرآن تیار کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ہمیشہ یاد کریں مجھے یاد ہے کہ وہی میرے جلی القدر استاد کا واقعہ ہے کہ ان کے ہاں کچھ علماء گئے ملنے کے لیے تو ان کی میز پر انہوں نے ان کا قرآن دیکھا تو وہ جگہ جگہ انہوں نے اس کو نشان لگائے ہوئے تھے اور گسا ہوا تھا پوری طرح تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ قرآن پر لکھتے ہیں تو انہوں نے کہا معصومیت سے پھر کس چیز پر لکھوں یہی تو کتاب ہے جو دی گئی ہے اس کے لیے کہ اس کو پڑھنا ہے اس کو گس دینا ہے اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے تو میں نے اسی پر زندگی بسر کی ہے آپ اسی کے بارے میں سوال پر کر رہے ہیں کہ کیوں لکھ دیا اس کے اوپر تو اس قرآن کو ایسے اپنی زندگی بنائیے اور پھر دیکھیے کہ یہ کس طرح آپ کے لیے نور اور روشنی بن جاتا ہے منظر ایک سوال ہے غیر مسلم مردوں سے ہماری لڑکیوں کی شادیاں اور وہ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان اماموں کا کیا حکم ہے جو ان کے نکاح پڑھاتے ہیں دیکھیے شادی کے لیے جو دینی تقاضا ہے ویسے تو جب بھی کسی مرد عورت میں لڑکے اور لڑکی میں شادی ہوتی ہے تو آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں یعنی خاندان کو دیکھتے ہیں روایات کو دیکھتے ہیں اخلاقی احساس کو دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہو کہ ایک آدمی ملاوٹ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے دھوکے دیتا ہے اسمگلنگ کرتا ہے تو آپ نہیں کریں گے نا شادی تو اخلاقی معاملات میں اگر کوئی حساس ہو تو جس طرح وہ دیکھتا ہے مذہب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مشرق میں اور مومن میں شادی نہیں ہو سکتی یعنی جو بنیاد ہے وہ کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے بلکہ ایک پرنسپل ہے اصول ہے یعنی جیسے آپ یہ کہیں کہ ملاوٹ کرنے والے میں اور پورا تولنے والے میں شادی نہیں ہو سکتی تو قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں دونوں کی شادی کو ممنوع قرار دے دیا ہے اگر شرک ہے توحید کو آدمی مانتا ہے خدا پہ سچا ایمان رکھتا ہے ان کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اصل بنیاد یہ ہے تو یہ بنیاد اپنے بچوں کو سمجھائیے اور یہ بتائیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے لیکن نہ ان بچوں کو دین بتایا نہ ان کو دین سے رغبت دلائی نہ اس کا علم دیا باقی سارے معاملات گوارا ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھی کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھا کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن مجید نہیں پڑھا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے ہی شادی کا موقع آتا ہے معلوم ہوتا ہے سارا اسلام یاد آ گیا تو میری گزارش ہے جب مجھ سے لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں اور شادی کے موقع پر تو میں پوچھتا ہوں تو بھائی اس سے پہلے آپ کے بچے یا بچی کا کیا دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں کوئی اس کا ریلیشن بنا تھا وہاں کہا نہیں جی وہ تو کبھی نہیں بنے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر یہ بھی کبھی نہیں بنے گا تو اس لیے اب آزرا کرم اطمینان کے ساتھ بیٹھیے اس موقع پر اسلام کو بدنام نہ کیجیے تو 
اس کے بعد ایک دوسری بات جاننے کی ہے کہ فرض کر لیجئے کہ بچے نے یہ کہا کہ یہ مجھے شرک توحید کا کوئی پتہ نہیں میں نہیں جانتا ان چیزوں کو محبت آپ جانتے ہیں اندھی ہوتی ہے ہم شادی کریں گے تو یہ ایک غلط کام ہے جو اس نے کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ کافر نہیں ہو گیا غیر مسلم نہیں ہو گیا یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیے یہ غلط کام ہے یعنی جیسے نماز چھوڑنا ہے غلط کام تھا جیسے روزہ چھوڑ دینا ہے غلط کام تھا کسی فرض کو چھوڑ دیا کسی واجب کو چھوڑ دیا یہ بھی اللہ کی ایک ہدایت کی خلاف ورزی ہے اس کے نتیجے میں کفر ایمان کے فیصلے نہیں ہوتے تو بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجئے ان کو اسلام کا یہ اصول سمجھائیے اور انہیں بتائیے جب آپ نے ساری زندگی انہیں بتایا ہی نہیں کہ شرک اور توحید کا فرق کیا ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے تو پھر شادی کے موقع پر رونا دونا نہ پیدا کیجئے شراب پینا کیا بہت بڑا گناہ ہے یا کوئی چھوٹا گناہ ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہے قرآن مجید نے یہ جو فائدے ہوتے ہیں نا مادی فائدے ان کے مقابل میں لفظ اس میں استعمال کیے ہیں عربوں کے ہاں کیا تھا ان لوگوں کے ہاں شراب پی کر جوا کھیلا جاتا تھا اور اس موقع پر اونٹ ذبح کر لیے جاتے تھے اور گوشت ان کا جوئے میں غریبوں میں بانٹ دیا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بڑی فائدے کی چیز ہے اس سے غریبوں کی بڑی مدد ہو جاتی ہے بڑے بڑے امیر لوگ یہ مجلس منعقد کرتے تھے اور عام طور پر یہ کعبے کے صحن میں منعقد کی جاتی تھی تو قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس سے تو یہ غریبوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اس پر قرآن نے تبصرہ کیا ہے کہ اس کے فائدے کے مقابل میں اس کا گناہ بہت زیادہ ہے یعنی وہاں تقابل اور کمپیریزن فائدے اور نقصان کا نہیں ہے فائدے اور گناہ کا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے بہت اچھا فائدے دنیا میں بہت سی چیزوں کے ہو سکتے ہیں اور ممکن ہے ایک آدمی جوا کھیل کے آیا اور کہ ایک بڑا فائدہ ہو گیا تو فائدہ ایک اور چیز ہے اور کسی چیز کا گناہ ایک اور گناہ کیا چیز ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو شراب ہے یا نشہ ہے شراب کا لفظ بھی چھوڑ دیا نشہ ہے بنیادی طور پر نشہ ہے وہ انسان کی عقل کو معطل کرتا ہے اور انسان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے اس کی عقل انسان نام ہی اس چیز کا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے بس اللہ کا تبصرہ سن لیجئے وہ یہ ہے کہ انم الخمر و المیسر رج سم میں نہ ملی شیطان یہ جوا اور شراب یہ گندے شیطانی کام ہے لوگ بعض وقت کہتے ہیں کہ حرام تو نہیں کہا کہ بھائی اس کے بعد کوئی کسر رہ گئی ہے باقی گندے شیطانی کام ہے اور پھر آخر میں کہا فا علم تم منت ہوں بعض آتے ہو اس سے یا نہیں آتے بہت ڈانٹ پلائی ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اس میں اصول وہی ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہوتا ہو اس کی تھوڑی مقدار کے قریب بھی نہ جائیے کیونکہ شراب ہو بدکاری ہو یہ ایک یا دو دن کا معاملہ نہیں رہتا آدمی بڑی جلدی اس میں ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس لیے ایسی چیزوں کی تھوڑی سے تھوڑی مقدار سے بھی پیغمبر روکتے ہیں تاکہ یہ ایڈکشن پیدا نہ ہو جائے گا روز محشر اللہ کے حقوق کا زیادہ وزن ہوگا یا اللہ کے بندوں کے حقوق کا اللہ کے بندوں کے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں ایک فرق ہے وہ دنیا میں بھی رہے گا آخرت میں بھی رہے گا اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے رحیم اور کریم ہے ہم کسی وقت نماز میں کوتا ہی کر دیں گے روزے میں کر دیں گے یہ اللہ کے حقوق ہے اس کی عبادت ہے کچھ معاملات ایسے ہیں زندگی کے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہوتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں ان میں معاملہ اس رحیم و کریم پروردگار سے ہوتا ہے آدمی اکیلے میں بیٹھتا ہے معافی مانگ لیتا ہے کبھی توجہ ہو جاتی ہے اس میں بشارتیں بھی بہت ہیں یعنی جو اللہ کے حقوق کے معاملے میں کوتا ہی ہوتی ہے آپ نے عمرہ کر لیا معاف ہو جائے گی آپ نے جمعہ پڑھ لیا معاف ہو جائے گی آپ نے رمضان کے روزے رکھے معاف ہو جائے گی آپ نے للت القدر کی تلاش میں عبادت کر کے رات گزار دی معاف ہو جائے گا لیکن حقوق العباد میں اللہ سے بھی معافی مانگنی ضروری ہے اور بندے سے بھی اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تو رحیم و کریم ہے بندے بہت تھوڑے دلے ہوتے ہیں کبھی معافی مانگ کے دیکھ لیجئے کیا حال ہوتا ہے آپ کا اور تلافی کرنا بھی ضروری ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیں اور اس کے بعد کہیں معاف کر دو مجھے اتنے پلاٹ بھی واپس کرنا پڑے گا آپ ملاوٹ کر کے کسی آدمی کو ایک غلط چیز بیچ دیں اور اس کے بعد کہیں گے معاف کر دو تو حقوق العباد اس لحاظ سے بہت سنگین ہو جاتے ہیں کہ اس میں بندے سے معاملہ کرنا پڑتا ہے اور رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ نازک صورتحال پیش آ جائے گی کہ اللہ اس بندے کے حوالے کر دے گا آپ کو یعنی کہے گا کہ اب راضی کرو اسے 
और आपके पास देने के लिए सिर्फ नेकियाँ होंगी और लेने के लिए सिर्फ बुराइयाँ होंगी और कोई लेन देन की गुंजाइश नहीं तो वो फिर आपको माफ़ करने पे अगर तुल गया ये कह के कि अपनी नेकियाँ मुझे दो और मेरी बुराइयाँ तुम लो तो क्या करोगे उस मौके के ऊपर तो इसलिए हुकूक लिबात का मामला बहुत संगीन है आम तौर पर जब लोग ये सुनते हैं कि एक उम्रा कर लीजिए गुनाह माफ़ हो जाते हैं हज कर लीजिए वो अल्लाह के हकूक से मुतल माफ़ होते हैं बंदों के हकूक से मुतल कोई गुनाह इस तरह माफ़ नहीं होता वो आपको हर हाल में तलाफ़ी करनी है हर हाल में माफ़ी मांगनी है उसकी और बंदे को राज़ी करना है दुनिया में कर लीजिए जो देना है उसका दे दीजिए तो हो सकता है कि बच जाए वरना क़्यामत में वो मामला पेश आ जाएगा जिससे हर आदमी को खुदा से डरना चाहिए अगर सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और अल्लाह बहुत रहीम और करीम है तो दुनिया में इतनी इतना दुख और सफरिंग क्यों है अल्लाह की मर्ज़ी ये हुई कि वो इंसानों को अपनी जन्नत में आबाद करने के लिए पहले एक आर्जी दुनिया बनाए और उसमें लोगों का इम्तहान करे इम्तहान के लिए ये ज़रूरी था कि इंसान को इरादा और इख्तियार दिया जाए और इरादे और इख्तियार को इस्तेमाल करने की आज़ादी दी जाए ये म और शकावत इससे पैदा होती है तो ये इम्तहान की दुनिया है ये जजा व सदा की दुनिया नहीं है इसलिए इसमें ये चीज़ें कुछ वक्त के लिए गवारा की जाती हैं जैसे ही ये मोहलत ख़त्म हो जाती है अल्लाह ताली इंसाफ़ से अपना फ़ैसला सुना देंगे और फिर ालमों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे और जो नेकोकार हैं उनके लिए अपनी जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे कुरान जीत में आता है कि तुम कुछ ऐसे लोग देखोगे जिनको तुम दावत दोगे तो तुम उनको दावत पहुँचा नहीं सकोगे वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल पर मोहर लगा दी है वो सुन नहीं सकते वो देख नहीं सकते तो अल्लाह ने अगर ये फ़ैसला खुद ही कर लिया तो फिर उनका तो इख्तियार ख़त्म हो गया तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती मोहर लगाने का एक कानून है ये भी अल्लाह की सज़ा होती है देखिए अल्लाह ने हमको इरादा दिया है इंसान अपने इरादे को इस्तेमाल करने के मामले में बिल्कुल आज़ाद है यानी इरादे का पैदा होना और इरादे को इस्तेमाल करना यही इंसान को आज़ादी दी गई जब वो खैर का नेकी का भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला की मदद उसके शामिल हाल हो जाती है यानी अल्लाह ताला पहले ये देखते हैं कि इरादा पुख्ता है वाकई सोच समझ के किया है बंदा इस इरादे पे कायम रहना चाहता है तो थोड़ा सा वक्त देखने के बाद फिर अल्लाह ताला की मदद आना शुरू होती है और इसके लिए अल्लाह के फरिश्ते मदद करना शुरू कर देते हैं जब वो बुराई का इरादा करता है या सरकशी पर उतर आता है तो इसमें अल्लाह ताली कुछ देर के लिए मोहलत देते हैं जब वो मोहलत से भी फ़ायदा नहीं उठाता और तकबर और सरकशी और म इस पर डटा रहता है तो कुछ वक्त के बाद फिर अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत का दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं यानी उसको रानदाय दरगाह करार दे देते हैं इसको मोहर लगना कहते हैं ये इंसान के अमल के नतीजे में दुनिया में लगती है ये अल्लाह ताली लगा कर नहीं भेजते दुनिया के अंदर तो ये दुनिया में दी जाने वाली सज़ा का बयान है कुरान मजीद ने इसको बयान किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लम ने अपनी कौम को आकर दावत दी तो कुछ देर के बाद वाज हो गया कि बाद लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए वो हकीकत को नहीं मानेंगे तो ये फरमाया कि अब ये इसके मुस्तक भी नहीं रहे कि इनको बात बताई जाए अब हम इनके दिलों पर मोहर करके उनको बंद कर देंगे ये सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे उसके बाद ये अजाब के हवाले कर दिए जाएंगे तो मोहर लगने का मतलब ये ये वालदे हैं जो बच्चे को ले जाना चाहते हैं तेरह चौदह बरस की उम्र में हज पर तो पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या उस बच्चे का हज अदा हो जाएगा आप जानते हैं कि रसालत में आप वसम जब हज के लिए गए तो एक ख़ातून ने अपने बच्चे को छोटे बच्चे को अपने कंधे पर उठा रखा था तो उसने कहा कि मैं इसको हज करा दूँ आपने फरमाया करा दो अजर तुम्हें मिलेगा तो अगर बच्चा नीयत करने इरादा करने की पोजीशन में आ गया है तो अजर उसे मिलेगा और अगर आप कराएंगे तो अजर आपको मिलेगा कराने में कोई हरज नहीं करा दी उसको भी आपने रोका नहीं था लेकिन ये कहा था कि अजर तुम्हें मिलेगा क्योंकि दीन में अजर की बुनियाद आपका इरादा है अगर आपने इरादा किया है आपकी नीयत है तब अजर मिलता है लोग अपने मरहूम अज्जा की तरफ से भी हज करते हैं कुर्बानी करते हैं उसका क्या हुक्म है वहाँ भी ये ज़रूरी है कि अगर किसी मरने वाले का वो आपका बाप हो सकता है आपकी माँ हो सकती है आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है अगर उसका पक्का इरादा था कि वो कोई नेकी का काम करेगा मसल कि हमारे मुल्क में बहुत गुरबत है बहुत से लोग हैं कि सारी ज़िंदगी उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके पास चंद रुपये हों तो वह हज कराएँ जाके लेकिन नहीं मौका मिलता तो उन्होंने इरादा कर लिया नीयत कर ली अपनी तरफ से कोशिश भी करते रहे लेकिन इसबाब नहीं पैदा हुए 
तो उनकी औलाद अगर उनकी नीयत को पूरा कर दे तो ये बिल्कुल जायज़ है और इसमें उनको तकमील का अजर भी मिल जाएगा लेकिन अब्बा को कहा कि हज कर रहे हैं उनका वो क्या होता है तो इस तरह के अब्बा को कोई अजर नहीं मिलता अब हज के मौके पे नज़र आता है कि कई तरह के इंतजाम होते हैं कुछ इंतजाम बड़े ऑर्डनरी होते हैं कुछ इंतजाम बड़े लग्जूरियस होते हैं तो ये देख कर तकलीफ़ होती है कि मुसलमान वहाँ हज पर जब अरफात में हैं तो सब एक लिबास में हैं लेकिन वो इंतजाम के लिहाज से बड़े मुख्तलिफ़ दर्जों में हैं आप इसे कैसे देखते हैं हज की इब्तदा मना में जा के पड़ाव डालने से होती है उस वक्त से लेकर जब आप दो या तीन दिन मना में बाद में गुजार के आते हैं इसमें सब इंसानों को एक कर दिया गया इसमें ना इंतजाम में कोई फ़र्क होना चाहिए ना लोगों के रहन सहन में कोई फ़र्क होना चाहिए ये बाज़ चीज़ें मैं जो अब देख रहा हूँ कि वहाँ मीनार में इमारतें तमीर हो रही हैं ये बिल्कुल गलत है इसकी कोई गुंजाइश नहीं लेकिन उससे पहले और उसके बाद यानी आठ तारीख को जब आप जाते हैं वहाँ मीना में और जब वापस आते हैं उससे पहले और उसके बाद अमीर भी हैं गरीब भी हैं वो अपने लिहाज से जाएँ अपने लिहाज से रहें उसमें कोई रुकावट नहीं वो दिन सबको एक सतह पर आकर गुजारने चाहिए ये फरमाइए कि इस्लामी फ़िक में फ़र्ज भी होता है नफिल भी होता है और कैटेगरीज भी लोग बताते हैं तो ये पता कैसे चलता है हमारे यहाँ जैसे कुर्बानी का मसला भी पेश आता है हर साल तो कोई कहता है ये वाजिब है कोई कहता है नफिल है जो हुक्म हमें दिया गया है दीन में तो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि उसकी हैसियत क्या है अगर कोई चीज़ फ़र्ज की गई है तो बता दिया गया है अगर फ़र्ज करना मकसूद नहीं है तो नहीं बताया गया तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये मालूम है कि नमाज़ पढ़नी है ये भी मालूम है कि पाँच वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है ये भी बता दिया गया है कि उसमें दो रकतें फजर की फ़र्ज़ हैं चार रकतें जहर की फ़र्ज़ हैं चार रकतें असर की फ़र्ज़ हैं तीन रकतें मगरब की फ़र्ज़ हैं चार रकतें ईशा की फ़र्ज़ हैं सब बता दिया गया यानी जिस हस्ती ने हमको दीन दिया है या जिस परवरदिगार ने अपनी किताब नाजिल की है उसने ये सब बातें पूरी की पूरी बता दी इसमें कोई बहाम नहीं है तो कुर्बानी के बारे में ये बिल्कुल वाजह है कि वो हज में भी नफल है और वो ईद अजहा के मौके पर भी नफल इबादत है चूँकि इंसानी तमदन एक ऐसे दौर में दाखिल होने वाला था रसूल वसम के बाद जिसमें अब उस तरह के रेवड़ और जंगल और वो चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो ये इबादत तो क़्यामत तक के लिए कायम रखी गई है और बहुत बड़ी इबादत है कुर्बानी ये असल में इस बात का अलामती इजहार है कि परवरदिगार अगर मुझे तेरे लिए कभी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूँगा तो इबादत बहुत बड़ी है लेकिन इसको नफल कर दिया गया है इंसानों की सहूलत के लिए ये हज में भी नफल ही है ये जो कुर्बानी आप लोग हज में करते हैं ये हज की कुर्बानी नहीं होती ये है ही नहीं सिरे से ये एक गलत फहमी है जिसमें लोग ये ख्याल करते हैं कि जब उन्होंने जाके कुर्बानी के पैसे दे दिए तो ये हज की कुर्बानी उन्होंने की है वो हज की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होती कोई भी नहीं करता कुर्बानी उम्र में भी है कुर्बानी हज में भी है लेकिन दोनों जगह नफल है तो इस वजह से कोई नहीं करता यानी मुझे नहीं मालूम कि शायद अरबों में कुछ लोग करते हों पाकिस्तानी हाजियों को तो मैंने दोनों मरतबा देखा है जब मैंने हज किया है कोई एक आदमी पता ही नहीं लोगों को वो समझते हैं कि जो कुर्बानी हो रही है वो हज की कुर्बानी है वो हज की कुर्बानी नहीं होती वो असल में उम्र और हज को एक सफ़र में जमा करने का फिदिया होता है वो हज की कुर्बानी नहीं होती राम जी साहब ये सवाल पूछते हैं आपसे कि गवर्नमेंट का पेंशन प्लान होता है वो हमारे यहाँ भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं तो यहाँ भी हुकूमत ले उसको इन्वेस्ट करती है कहीं और उसमें से इनका ख्याल है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि परमिसबल एरियाज़ ना हों वहाँ पर तो इसमें आप इनको क्या मशवरा देंगे देखिए जब भी आप किसी जगह कोई मुलाजमत करते हैं कोई माहिदा करते हैं उसमें आपको एक तनख्वाह दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है ये आपका कंसर्न नहीं है आपका कुछ रकम उन्होंने ले ली वो कहते हैं कि इसमें हम कुछ इजाफा करके या अपनी तरफ से कुछ करके देंगे उसमें भी आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं जब वो आपको मिलेगी उस दिन के बाद आपकी ज़िम्मेदारी शुरू होती है उसके बाद आपको उसको जायज़ तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जायज़ तरीके से कारोबार में लगाना चाहिए अहमदीज अमरीका में भी हैं तो उनके बारे में हमें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए और कब किसी को हम गैर मुस्लिम कह सकते हैं वही जो हर इंसान के बारे में इख्तियार करना चाहिए सब हमारे भाई हैं इख्तलाफात हो सकते हैं अपने इख्तलाफ को शाइतगी और तहजीब के साथ बयान कीजिए अगर आप मुलाकात नहीं रखेंगे आप इंसानी सतह के तल्लक नहीं रखेंगे वो मसीहियों के साथ भी होंगे वो हिंदुओं के साथ भी होंगे वो बुधों के साथ भी होंगे वो अगर कोई शैतान का पैरो है उसके साथ भी होंगे तो इसलिए तमाम इंसानों के साथ हमारा ताल्लुक़ मोहब्बत का बाहमी एहतराम का होना चाहिए 
اور بڑے سے بڑے اختلاف کو بھی بہت شائستگی اور بہت تہذیب کے ساتھ بیان کرنا چاہیے احمدی حضرات سے ہمارا اختلاف بہت بنیادی ہے اور وہ اختلاف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں آپ پر نبوت ہر لحاظ سے ختم ہو گئی ہے قرآن مجید نے اس کا اعلان کر دیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ وسلم خاتم النوین ہے سیل اپ دی پروفٹ سے یعنی پروفٹ ہڈ کا ادارہ ہی ختم کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر اس وقت چونکہ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کیوں ختم کیا گیا ہے لازمن ختم ہونا چاہیے تھا اور خدا نے بالکل ٹھیک ختم کیا ہے اس کو تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی مفہوم میں کسی معنی میں کوئی شخص بھی پیغمبر نہیں ہو سکتا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی آیت کی مزید وضاحت فرما دی ہے اور یہ کہا ہے کہ لم یب کا من النبوت المبشرات نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی میرے بعد نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی صرف مبشرات رہ گئے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں تو فرمایا روئے رجل الصالح کسی نیک آدمی کو کوئی سچا خواب آ جاتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ باقی نہیں رہا تو نبوت الہام وہی نبوت کا دعویٰ ہر چیز آخری درجے میں ختم ہو گئی یہ ہمارے اور ان کے مابین اختلاف اپنے اس اختلاف کو علمی طریقے سے بیان کیجیے نہ تان نہ تشنی نہ دوسروں کے بزرگوں کے بے احترامی کا لب و لہجہ ہم اگر دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں یا ہمارے بزرگوں کے بارے میں عزت کا رویہ اختیار کریں تو ہمیں ان کے بزرگوں کے بارے میں بھی عزت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے میں نے آج تک کبھی ان کے بزرگ کا نام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے علاوہ نہیں لیا تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو احترام دے عزت کے ساتھ بات کرے اور اپنا اختلاف بیان کرے یہ اختلاف شائستگی اور تہذیب کے ساتھ بیان ہونا چاہیے بس اس سے زیادہ میری اور آپ کی کوئی جرسڈکشن نہیں نہ ہم لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ لوگوں کی جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یہ فیصلے خدا قیامت میں کرے گا ہمارا یہ کام نہیں ہے ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کے اس حق کا انکار کر دیں میرا موقف یہ ہے اس معاملے میں حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بہت چھوٹی تھی جب عمر ان کی کم تھی جب ان کا نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یعنی آپ پیدا ہوئے آپ شباب کی عمر کو پہنچے آپ نے تجارت شروع کی آپ نے شادی کی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ جتنی تاریخ ہے اس کا کوئی مؤثر مورخ نہیں ہے کوئی ہسٹورین نہیں ہے جس نے اس کو لکھا ہے اصل میں لوگوں نے جو کچھ دیکھا جو کچھ سنا اس کو بیان کر دیا یعنی ایک تو باقاعدہ مورخ ہوتے ہیں نا جو تحقیق کر کے کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ وسلم کے کوئی ایک سو سال بعد تک ہمارے ہاں کوئی مورخ نہیں پیدا ہوا باقاعدہ یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں ان میں بہت قیمتی سرمایہ ہے اسی سے ہمیں آپ کی زندگی کے حالات معلوم ہوتے ہیں آپ کی بہت سی آرا معلوم ہوتی ہیں آپ کی علم ہم تک پہنچتا ہے آپ کا عمل ہم تک پہنچتا ہے اس سے ہم آپ کے اسوۂ حسنہ کو جانتے ہیں تو یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے لیکن یہ لوگوں کی روایت سے ہم تک پہنچا ہے تو اس میں بعض موقعوں کے اوپر بڑی سنگین غلطیاں بھی ہو گئی پہنچانے والوں سے سیدہ عائشہ کی عمر کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا یعنی اس میں پہنچانے والوں نے ایک بڑی غلطی کر دی ہے اور اس کی وجہ سے یہ عام شہرت ہو گئی وہ بڑی مناسب عمر میں تھیں اگر اندازہ کیا جائے تو سولہ اٹھارہ سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تین چار سال کے بعد کہیں جا کے ان کی رخصتی ہوئی ہے تو ایسا ہی ہے یہ جو عام روایت پھیل گئی ہے کہ وہ چھ سال کی تھیں یا نو سال میں رخصتی ہوئی یہ تحقیق کسی معیار پر بھی پوری نہیں اترتی اس وقت مختصر بات ہی کہہ سکتا ہوں آپ اس پر تفصیل سے میرا نقطہ نظر جاننا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں میں نے اس پر بحث کر کے بتا دیا ہے کہ کس طرح کی غلط فہمی ہوئی ہے اور بہت تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو بہت سے اہل علم نے اس پر بہت تحقیقی کتابیں بھی دور حاضر میں لکھ دی ہیں یہ ایک تاریخی غلطی تھی جو لوگوں میں بہت پھیل گئی یہ سوال اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ جو یہ جو فیوچر کے کانٹریکٹس کرتے ہیں لوگ یا آپشنس بائے کرتے ہیں اسی طرح سے بانڈز ہوتے ہیں کچھ میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یہ سب ٹھیک ہیں کیا دیکھیے دین میں جو چیزیں ممنوع ہیں ملاوٹ ممنوع ہے رشوت ممنوع ہے غبن ممنوع ہے دھوکہ ممنوع ہے کسی کو جان بوجھ کے نقصان پہنچانا ممنوع ہے یہ حرام چیزیں ہیں 
जब आप कोई माली मामला करते हैं तो हमेशा अपने आप से पूछिए कि क्या आप इंसाफ के साथ कर रहे हैं क्योंकि इंसाफ ज़रूरी है ज़िंदगी के तमाम मामलों में इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला ताकुल अम्बाल कम बिल बिलबातिल गलत तरीक़ों से किसी का माल ना खाओ ये क्राइटेरियन है यानी ये मैार है तो आप स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार करते हैं और कारोबार करते हैं हर जगह इसी को मैार बना के देखिए अगर आप महसूस करते हैं आपका ज़मीर कहता है कि यहाँ बे हो गई है या यहाँ आपने कोई किसी का नाजायज़ हक ले लिया है तो आप उससे अलग हो जाइए और अगर ऐसा नहीं है तो कारोबार के तमाम मामला असल में जायज़ ही होते हैं और इतमान के साथ वो करने भी चाहिए उसी से दुनिया चल रही है बस इस मैार पर उनको परखते रहिए ये फरमाइए ये एक से ज़्यादा सवाल आते हैं इस मौजू पर कि स्ट्रेस और डिप्रेशन और एनजाइटी इस इस दौर में सबको लाक होता है और ये बड़े पैमाने पर मुसलमानों में भी है तो क्या दीन इसमें हमारी को रहनुमाई करता है और क्या खुदा पर तवक्ल और ईमान के साथ इन चीज़ों में कोई फ़र्क पड़ सकता है देखिए खास जिसमानी अमराज हों या जहनी अमराज हों या नफसियाती अमराज हों इन सब के लिए अल्लाह ताली की हिदायत यही है कि इलाज करना चाहिए हमारे यहाँ एक तालीम की कमी की वजह से बड़ा मसला ये है कि लोग सर दर्द को तो मरज़ समझते हैं लेकिन नफसियाती अमराज को मरज़ नहीं समझते और बहुत बढ़ा लेते हैं इस तरह की चीज़ों को तो दुनिया में इस मामले में बहुत कुछ तरक्की हुई है आप जानते हैं कि साइकोलॉजी और साइकट्री ने एक बाकायदा इल्म की सूरत इख्तियार कर ली है तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इस तरह की कोई सूरत अगर पैदा हो तो जैसे जिसमानी तकलीफ़ें हैं इसको भी एक तकलीफ़ समझिए ये कोई शर्माने की चीज़ नहीं और इसमें सबसे पहला काम इलाज कराना चाहिए दीन में जो हिदायत हमको की गई है वो ये है कि खास सर दर्द हो बुखार हो या कोई नफसियाती मरज़ हो इलाज कराइए और उसके साथ अपने परवरदगार से दुआ कीजिए दुआ अल्लाह से शिफा मांगना है दुआ इबादत है और अल्लाह ही है कि जो किसी दवा में भी शफा पैदा करता है अल्लाह ही है कि जो किसी तबीब में के हाथ में भी शफा देता है तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए दीन की तालीम बस यहाँ ख़त्म हो जाती है तो इस वजह से पहली चीज़ तो ये है कि आपको करना क्या है तो करने ये दो काम है यानी अल्लाह से हर मौके पर दुआ करें और इलाज कराएँ बायदा इलाज कराना चाहिए इस तरह के मामला में बायदा इलाज को लोग बहुत मौखर करते हैं बाज़ का मामला बहुत बढ़ जाता है अल्लाह का कानून ये है कि आपने डिसप्लिन की गोली खा के दुआ करनी है खाए बगैर दुआ नहीं करनी ये अल्लाह का कानून है तो इसलिए इस कानून की पाबंदी करते हुए इलाज कराइए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए इसके बाद एक दूसरी चीज़ है जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया वो ये कि अगर एक बंदा मोमिन है खुदा से उसका सच्चा ताल्लुक़ है वो ज़िंदगी के मामला को खुदा की निगाह से देखने की तरबियत रखता है और खुदा खुदा की किताब की रोशनी में जब से शूर को पहुंचा है ज़िंदगी के फ़ैसले करता है जो हालात उसको दुनिया में पेश आते हैं उनको भी खुदा और खुदा की किताब की रोशनी में देखता है तो बहुत इम्कान है बल्कि नब्बे फ़ीसद इम्कान है कि ये अमराज उसको लायक नहीं हो गए तो असल में इसकी इब्तदा वहाँ से करनी चाहिए हो जाने के बाद तो फिर इलाज ही कराना पड़ेगा लेकिन होने नहीं चाहिए अगर आदमी का खुदा से सच्चा ताल ये फरमाइए कि क्या मुसलमानों के अलावा भी कोई जन्नत में जा सकता है इसमें इस सवाल में ये मुजमर है कि मुसलमान तो जन्नत में जाएंगे ही तो माजरत के साथ ऐसी कोई बात अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं कही बिल्कुल नहीं कही देखिए अल्लाह ताला ने एक मैार बताया है जिसके तहत वो क़्यामत में मामला करेगा और वह मैार ये है कि आदमी को जितना इल्म उसने दिया है उसने उस इल्म के लिहाज से ज़िंदगी बसर की है या नहीं की इसकी बुनियाद पर जन्नत और दोजक का फ़ैसला होना है तो सबसे पहली चीज़ यह है कि खुदा ने आपको क्या इल्म दिया खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे ज़मीर में तुम्हारी शख्सियत में तुम्हारे खमीर में अपना तारफ डाल दिया है और अखलाकी असूल डाल दिए हैं तुम्हें एक मॉरल बींग बनाया है मैंने तुम पैदाइश के साथ ये जानते हो जैसे शौर की उम्र को पहुंचते हो कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है तो ये सवाल तो हर एक से होना है और इसकी बुनियाद पर फैसला करना चुनाचे देखिए सराय आराफ में ये बताया है कि क़्यामत में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उठेंगे और ख़ुदा का फ़ैसला सुनेंगे तो ये कहेंगे कि हमारे पास तो कभी कोई पैगम्बर नहीं आया था हमें तो पता ही नहीं पैगम्बर क्या होते थे हमारे आबाजदाद के पास भी कोई नहीं आया तो अल्लाह ताली इसी का हवाला देंगे 
और ये कहेंगे कि ये जो मैंने तुम्हारे अंदर दीन दिया था मैं उसका पूछ रहा हूँ किसी पैगंबर का नहीं पूछ रहा तुमसे तो पहली चीज़ ये है कि जो इल्म अल्लाह ने दिया है उसकी कदर करता है अगर कोई आदमी और उसको कोई दूसरी चीज़ नहीं मयसर आई तो यकीन उसके लिए जन्नति की बशारत इसी तरीके से जिन लोगों तक पैगम्बरों की दावत पैगम्बरों का पैगाम पहुँच गया है और उन्होंने उसको रिसीव किया समझा उसके बाद कोई चीज़ उन पर वाज नहीं हुई वो अपना उज़र क़्यामत में हो सकता है पेश करें अल्लाह उसको कबूल कर ले। लेकिन जानते बूझते खुदा के किसी सच्चे पैगंबर या उसके मैसेज का इनकार करना ये असल में खुदा के सामने अकड़ जाना है ये तकबर है और अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो सकता है कोई तकबर करने वाला मेरी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता तो जन्नत में जाने का मैार ये है मुसलमानों के रजिस्टर में अपना नाम लिखाना ये जन्नत में जाने का मैार नहीं क्या मियाँ बीवी मरने के बाद नाम महरम हो जाते हैं ये बिल्कुल अमकाना बात है बदकस्मती है कि हमारे यहाँ बहुत राइज हो गई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैद नाबू बकर सिद्दीक जैसे जलीलकदर हस्ती को उनकी बीवी ने गसल दिया था ये बिल्कुल अमकाना बातें हैं जो हमारे यहाँ होती कोई इसकी बुनियाद नहीं है इसका क्या सवाल है महरम ना महरम का ताल्लुक इस दुनिया के साथ यानी एक शौहर रहा है उससे बढ़कर क्या रिश्ता था आप मौत के ऊपर मामला ख़त्म कर रहे हैं तो इस वजह से ये बात ऐसे ही लोगों ने बस एक मंतिक सी बना के कह दी है इसकी कोई बुनियाद ना कुरान में है ना किसी हदीस में हज की कुर्बानी का जिक्र क्या कुरान में आता है जी बिल्कुल क्यों नहीं आता कुरान में जिक्र उसका अल्लाह ताली ने कुर्बानी की इबादत का तारफ़ कराया है और ये कहा है कि हर उम्मत के अंदर ये कुर्बानी की इबादत रही है और हज के मनासिक जो पैगंबरों के ज़रिए से हमको मिले हैं हज की इब्तदा कुरान से नहीं हुई ये ये सवाल ही गलत है कुरान दीन की पहली किताब नहीं है आखिरी किताब है खुदा का दीन कुरान से शुरू नहीं हुआ खुदा का दीन सब पैगंबरों को दिया गया है हज हज़रत इब्राहिम के ज़माने से हो रहा था उसकी इब्तदा रसोल वसलम से नहीं हुई तो हज के मनासिक ये पैगंबरों की सुन्नत की हैसियत से हमेशा जारी रहे हैं रसूल वसम ने नबूत से पहले कुरान के नजूल से पहले उसी तरह हज किया था जिस तरह के अब हम हज करते हैं तो उसमें कुर्बानी हमेशा से रही है लेकिन इस उम्मत में कुर्बानी को नफल करार दे दिया गया है यानी आप करें बहुत अजर की बात है न करें तो कोई हज के मनासिक में कमी नहीं होती चनाचे आप देखिए मैंने आप सर्च किया कि उम्र में भी कुर्बानी होती है यानी उम्र क्या है आप एहराम बांधेंगे आप लब्बैक अल्लाह लब्बैक कहते हुए वहाँ हाजिर होंगे आप तवाफ़ करेंगे आप उसके बाद सही करेंगे उसके बाद कुर्बानी करेंगे उसके बाद बाल मंडवाएँगे ये उम्र है ये मनासिक सब है इसमें कुछ मनासिक लाजिम है कुछ नफल है तो कुर्बानी नफल इबादत है इसलिए कोई भी नहीं करता वहाँ भी कुर्बानी मौजूद है आपको मैं दिलचस्प वाक़ सुनाता हूँ जब मैंने अपने इस्लाम पर किताब लिखी मीज़ान तो उसमें जहाँ उम्र का बाब है वहाँ उम्र के मनासिक बयान किए और उसमें कुर्बानी का भी जिक्र किया तो कुछ अहल इलम ने मुझसे कहा कि जी एक वो बड़ी गलती हो गई है वहाँ आपने उम्र में कुर्बानी का जिक्र कर दिया है तो मैंने कहा कि भी रसालत में आपल वसलम तो हदैबिया के मौके पर गए थे उन्होंने साठ कुर्बानियाँ की थी उस मौके पर तो उम्र में भी कुर्बानी है हज में भी कुर्बानी है लेकिन लाजिम या वाजिब नहीं रखी गई उसको नफल कर दिया गया इस वक्त जो आप लोग हज करते हैं कोई भी हज की कुर्बानी नहीं करता अगर किसी ने की हो इस मजमे में तो ज़रूर मुझे बताएं कोई नहीं करता वो असल में उम्र और हज को एक सफ़र में जमा किया जाए यानी अल्लाह ताला कुरान में ये कहते हैं कि आप उम्र का सफ़र अलग करें हज का सफ़र अलग करें अगर आप बाहर से आए हैं अरब के लोगों को ये इजाज़त नहीं दी आप बाहर से आए हैं तो आपकी सहूलत के लिए अगर आप उम्र और हज को एक सफ़र में जमा करना चाहते हैं तो आपको फिदिये के तौर पर या कुर्बानी करनी होगी या दस रोज़े रखने होंगे ये वो कुर्बानी है जो आप करते हैं हज की कुर्बानी कोई नहीं करता अब कसर नमाज का क्या हुक्म है आजकल के दौर में तो हम सैकड़ों मील तय कर लेते हैं चंद घंटे के अंदर और सफ़र की नौीयत बदल गई है कसर नमाज जो है इस इसकी बुनियाद ये सफ़र की नौीयत है यानी आप महसूस करते हैं कि अफरा तफरी में बढ़ रहा हूँ आप अदापी है एयरपोर्ट पर पहुँचना है ये गाड़ी लेनी है ये थोड़ी देर के लिए वक्त मिला है वज़ू भी मुश्किल से होगा ये जो अफरा तफरी और आपा धापी है इसमें दो इजाज़तें दी गई हैं एक ये कि आप नमाज के अवात कम कर लें वो कैसे कम होते हैं आप जहर और असर को मिला के पढ़ लें आप मगरब और इशा को मिला के पढ़ लें तो वह आप पाँच के बजाय तीन अवकात हो जाते हैं दूसरी इजाज़त ये दी गई है कि आप नमाज को कम कर लें 
تو اس میں فجر تو ویسے ہی رہتی ہے مغرب بھی ویسے ہی رہتی ہے وہ دو اور تین رکت ہے چار رکت والی نمازیں جو ہیں یہ عادی ہو جاتی ہیں دو رکتیں تو جب آپ محسوس کریں کہ اس کی ضرورت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے آپ کم کر لیجئے آپ جمع کر لیجئے جب محسوس کریں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ سکون سے ہیں اطمینان سے پہنچ گئے ہیں تو پوری نماز پڑھیے میں ایئرپورٹ پر قصر بھی کرتا ہوں جمع بھی کر لیتا ہوں میں جیسے ہی اپنی قیام گاہ پر پہنچا ہوں یہاں اس کے بعد سے پوری نماز پڑھ رہا ہوں تو اس لیے اس کا اصول یہ ہے اس میں یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ گھوڑے پر سوار ہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس کیفیت سے دو چار ہیں اس میں سہولت آپ کو دی گئی ہے اسی طرح آپ کو بہت سی اور مشکلات پیش آ جاتی ہیں مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات ہیں بعض اوقات آپریشن تھیٹر میں جا رہے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ تین چار پانچ گھنٹے کا آپریشن ہے بعض ملازمتیں ایسی ہیں بیرون ملک لوگوں کو کرنا ہوتی ہیں وہاں یہ سہولت نہیں ہوتی تو وہ بھی اس مشکل میں نماز کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو کثر بھی کر سکتے ہیں آپ کی نگاہ میں عربی کا سیکھنا کتنا ضروری ہے اور بچوں کو کب سکھانی چاہیے بہت ضروری ہے اس لیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو پورے یورپ میں جو نظاب نصاب تعلیم بنائے گئے ہیں براڈ بیس ایجوکیشن جو بارہ سال کی ہوتی ہے اور بھی دنیا میں جو اچھے ممالک ہیں وہاں جب یہ بنائے گئے تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لینگویجز میں کیا کیا ضرورتیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہاں لیٹن بھی سکھائی جاتی تھی گریک بھی سکھائی جاتی تھی اس لیے کہ بچوں کی یہ ضرورت ہے لینگویج ہمیشہ ضرورت کے لحاظ سے ہوتی ہے تو ہر مسلمان بچے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ عربی جانے عربی سیکھے لیکن جیسے مسلمانوں کے حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے اب آپ بھی دیکھیے کہ آپ ایک دوسرے ملک میں ہیں وہاں ایک دوسرا نظام تعلیم ہے تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اگر نہیں سکھانے کا موقع ملا تو پھر وہی ترجمے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے ہم غیر مسلموں کو کس طرح بتائیں کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک جانور کی جان لیتے ہیں قربانی کرتے وقت جانور کی جان لینا یہ تو روز ہوتا ہے غیر مسلم بھی روز گوشت کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں یہ بات تو اگر کسی نے کرنی ہو تو ہندوؤں کو کرنی چاہیے جو ویجیٹیرین ہے تو اس لیے جان جان تو روز لی جا رہی ہے اصل چیز یہ ہے کہ قربانی یا دوسری عبادتیں یہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے وہ کیا چیز ہے دیکھیے اس دنیا کے اندر ہم جو ہمارے رشتے ہیں تعلقات ہیں جو جذبات ہیں ہمارے انسان صرف عقل نہیں ہے وہ جذبہ بھی رکھتا ہے اس جذبے کا اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں ماں سے کرتے ہیں باپ سے کرتے ہیں بیوی سے کرتے ہیں اس میں لفظ بھی بولتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں یعنی میں ایک دوست سے ملتا ہوں السلام علیکم یہ الفاظ ہیں میں مسافہ کرتا ہوں میں مسکراتا ہوں میں معانقہ کرتا ہوں لپٹ جاتا ہوں یہ جو ہے یہ سمبولک ایکسپریشن ہے میری محبت کے تو خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن جو ہے وہ عبادات ہے پرستش کو ہم نے نماز کی صورت دے دی ہے اور خدا کے لیے اپنی جان تک دینے کے جذبے کو قربانی میں سمبلائز کیا ہے تو یہ جو اس کی حقیقت ہے وہ سمجھانی چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو صرف خدا کے لیے ہم کرتے ہیں وہ کام روز گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہیں اس کے ایزن سے وہ نیا کام نہیں کر رہے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے ہیں اس کا کیا مطلب ہے قیامت کے دن یعنی دنیا میں تو معاملات بالکل الٹ ہو سکتے ہیں آپ جاتے ہیں جانتے ہیں کہ سیدہ آسیہ کیا نیک خاتون تھیں قرآن نے کس طرح ان کی تعریف کی ہے لیکن وہ فرعون کے گھر میں تھی جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تو اس کی یہ دنیا کے لیے یہ اصول نہیں ہے یہ قیامت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تو یہ ملے جلے معاملات چلتے رہیں گے کیونکہ یہ امتحان کے لیے بنی ہے لیکن قیامت میں اچھے مرد اچھی عورتوں کے ساتھ ہوں گے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے ساتھ ہوں گی تو اگر آپ نے اپنے شوہروں کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے بیویوں کے ساتھ تو اچھے بننے کی کوشش کریں میں نے جب بھی یہ بات کی ہے تو عام طور پر مردوں کے چہرے پر مایوسی پھیل جائے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا وہاں بھی جو لوگ یو ایس میں رہتے ہیں ان کو یہاں ٹیکس دینا پڑتا ہے اور تو زکوٰۃ بھی ان کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ کیا اپنی زکوٰۃ کو اپنے ٹیکس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جی بالکل ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بالکل جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اصل میں معاشرے کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہی حق مقرر کیا ہے اس سے زائد اصلا دنیا میں کسی حکومت کو لینے کا حق ہی نہیں ہے تو اب چونکہ حکومتیں ہماری بھی ٹیکس لیتی ہیں اور یہاں کی بھی لیتی ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ کو اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ل
مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ میں جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس کے مطابق حساب کیا معلوم ہوا دس ہزار ڈالر آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے دیکھیے آپ نے ٹیکس میں کتنا ادا کیا ہے اگر ہو گیا ہے تو ہو گئی کم ہے تو باقی ادا کر دیجیے اگر کوئی مسلمان خدا کا انکار کر دے تو اس کو ہم کیسے سمجھائیں مسلمان خدا کا انکار کر دے اس کے ساتھ مکالمہ کیجیے بات کیجیے تعلق پیدا کیجیے دلیل دیجیے آپ بتائیے کہ آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں اس تبادلہ خیال سے محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کیجیے اسے اللہ کی کتاب کے مطالعے کا مشورہ دیجیے اگر اس کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دیجیے بس یہی کرنا باقی اگر آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرف سے اس کی پٹائی شروع کرے تو یہ قرآن کا حکم نہیں صحیح فرمائی عامدی صاحب کے جو یہاں پر ایک لوگوں میں بحث ہوتی ہے کہ معراج جسمانی تھی کہ روحانی تھی تو اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے دیکھیے جو میرا اپروچ ہے وہ میں نے اپنی تفسیر میں بھی بیان کر دیا ہے اور میرے جلیل القدر استاد امام امین احسن اسلائی نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کر دیا ہے ہمارے نزدیک جب قرآن کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دے تو پھر کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی قرآن مجید نے بالکل سری لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا اس میں کوئی جسمانی واقعہ نہیں ہوا جمعے کی نماز ہم غیر ممالک میں جیسے امریکہ میں کیسے ادا کریں اور اگر ہم جمعے کی تک نہ پہنچ سکیں جہاں اس کا انتظام ہے تو ہم کیا ظہر پڑھیں ظہر ہی پڑھنی چاہیے اصل میں تو جمعے کی نماز کا ان ممالک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو جمعے کی نماز کسی عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ پڑھائے جمعے کی نماز ریاست اسٹیٹ اتھارٹیز کا کام ہے رسول اللہ وسلم نے کبھی مکے میں جمعے کی نماز نہیں پڑھی تھی جب آپ کو حکومت حاصل ہوئی اس کے بعد اس نماز کی پیدا کی گئی اس کے ممبر پر بھی یا حکمران کو کھڑا ہونا چاہیے یا اس کے مقرر کردہ کسی آدمی کو یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے آپ کے یہ جلیل القدر علماء پہلی صدیوں میں ہوئے ہیں امام و حنیفہ امام مالک امام شافعی امام غزالی انہوں نے کبھی جمع نہیں پڑھایا کوئی تصور بھی نہیں تھا اس کا حکمران اور ان کے نمائندے اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ریاست کا نظم چلانے والے مسلمانوں کو حکمرانوں کو اہل اقتدار کو مسجد سے متعلق کیا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز الٹ دی ہے اس نماز کی یہ حیثیت بھی الٹ دی اس کا ممبر جو اصل میں حکمرانوں کے لیے تھا اس کو علماء کے سپرد کر دیا علماء اپنے فرقے اور اپنے بحثیں اور اپنے مسائل لے کر آ گئے اس میں اور اس کے نتیجے میں مسجد اب پاکستان میں تو میں ڈھونڈتا ہوں کوئی خدا کی مسجد مل جائے وہ فرقوں کی مسجد ہے یہ صورتحال ہو گئی انگلستان میں میں نے دیکھا کہ وہ ساری کی ساری خرابیاں جو وہاں پہ ہم فرقہ بندی کی پیدا کر چکے ہیں وہ لوگ الحمد لے کر آ گئے اور گلی گلی وہ بازار سج گئے ہیں تو جمعے کا ممبر جو ہے یہ ریاست کے کنٹرول میں رکھا گیا ہے یہی دین کا حکم ہے آپ جانتے ہیں کہ امام و حنیفہ تو اس کو شرائط میں شامل کرتے ہیں اس کی کوئی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے بہتر ہوتا کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کام شروع کر لیا ہے تو پڑھیے تاہم یہ کوئی لازم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی مسلمان ملک میں نہیں رہتے وہ زہر کی نماز پڑھیں بالکل ٹھیک آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ یہ کمیونٹی میں کوشش کریں کہ وہ اس کو آرگنائز کر لیں اسٹیٹ لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ مسلمانوں کی کوئی کمیونٹی اگر پوری قوم کی سطح پہ آرگنائز ہو سکے تو یہ غالباً موجودہ صدی نہیں بلکہ ایک ملینیم کا سب سے بڑا واقعہ ہوگا ہو گئی تو ضرور بتاؤں گا کہ پھر ان کو کیا کرنا چاہیے خدا ایک ہے تو ہم اس کے لیے جمع کا سیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ احترام کے طریقے ہیں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں تو عربی زبان میں بھی احترام وقار جلالت اور عظمت کے لیے جمع کے سیگے استعمال کیے جاتے ہیں مان صاحب ایک بہت اہم سوال ایک آدمی نے آپ سے پوچھا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو جواب دینے میں ایک منٹ لگا ہو میں کسی ایسے سوال کا کبھی جواب نہیں دیتا جس کا مجھے علم نہیں ہے اور جب جس چیز کا علم ہے اس کے لیے ایک منٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا خان صاحب ہمارا وقت اب ختم ہو رہا ہے میں آپ سے صرف یہ چاہوں گا کہ ایک ایک بات پر آپ ضرور تبصرہ فرما دیں کہ یہ جو مسلمانوں کا منفی امیج ہے دنیا بھر میں یہ اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں مختصر اپنی جہالت دور کر کے ہمیں خود بھی سچا طالب علم بننا چاہیے اپنا علم بہتر کرنا چاہیے اپنے آپ کو تعلیم دینی چاہیے ایجوکیٹ کرنا چاہیے 
اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے یہ جو فرقہ بندی کے رویے ہیں تشدد کے رویے ہیں مرنے مارنے کے رویے ہیں یہ اصل میں جہالت سے پیدا ہوتے ہیں میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا پورا تعلیمی نظام جہالت پر مبنی ہو گیا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے دین کو سمجھیں یہ جانیں کہ ہمارا پروردگار ہئی اور قیوم پروردگار ہے اس نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا اپنی کتاب نازل کی ہے ہم اس کتاب کا سچا علم حاصل کریں اور اس کے بعد اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں جو پیغمبروں نے ہمیں بتائی ہے کہ جب مرنے کے بعد آنکھ کھلے تو خدا کی جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوں آمین غالب صاحب کا بہت شکریہ بہت شکریہ خواتین حضرات آپ کی شرکت کو اور آپ کا صبر کے ساتھ اس لمبے سیشن میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں عباسی صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ کوئی اختتامی کلمات کے لیے آپ کا بہت خدا حافظ